എല്ലാവർക്കും എന്റെ നമസ്കാരം എന്താ ഇവിടെ പ്രശ്നം ആഗോള വിപണിയിൽ തോട്ടന്റെ വിലയിടി എപ്പോ പത്രത്തിൽ വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു സാർ അതാ ഞാൻ അറിയാത്തത് ഇപ്പൊ റബ്ബറിന്റെ അവസ്ഥ പോലെ തോട്ടന്റെ അത്രയ്ക്ക് മോശമായോ അപ്പോ നമുക്ക് ചർച്ച തുടങ്ങാം രണ്ട് വ്യവസായ പ്രമുഖർ കൂടി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഒരാൾ കുമാർ കുബേര കാഷ്യു ഫാക്ടറി ഓണേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് മറ്റൊരാൾ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പ്രഭാകര പ്രഭു അവരെത്താത് ചർച്ച തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല അവരെത്തിയാലും എത്തിയില്ലേലും ഈ യോഗം നടന്നാലും നടന്നില്ലേലും ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങ് പോകും എനിക്ക് അവിടെ ഒരു തറക്കല്ല ഇടാനുണ്ട് ശരി ശരി ഒരറമ്പാതും ഇല്ല തെളവാട് ആ നീ ഫോൺ വൈ എന്താ മിസ്റ്റർ കുബേര ഇത്ര ലേറ്റ് ആയത് സ്വപ്പ താമസിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ലേറ്റ് ആയത് മന്ത്രി വരെ കാത്തിരിക്കുക മന്ത്രിയല്ലേ പറഞ്ഞ നേരവും കാലമൊക്കെ പാലിക്കുന്നു നമ്മൾ അറിഞ്ഞ് എന്തിനു പറ്റി കറക്റ്റ് സമയത്തിന് എനിക്ക് വന്നിട്ടല്ലേ പഴവങ്ങാടി ഇളവുക്കിയൊരു തേങ്ങ അടിച്ചേക്കാ എങ്കിൽ ചർച്ച ആരംഭിക്കാം പ്രഭാകര പ്രഭു കൂടി എത്തിക്കോട്ടെ ആ കൂതറ തെണ്ടി വരണവരെ കാത്തിരിക്കുക എനിക്ക് വയ്യ പ്രഭാകര പ്രഭു പണ്ട് ബെസ്റ്റായില്ല അണ്ടി അണ്ടി പരി പേ എന്ന് പറഞ്ഞ് കശുവന്റെ വിട്ടോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് അവന്റെ പേരിലൂടെ പ്രഭു എന്നില്ലായിരുന്നു വേറും പ്രഭാകരനായിരുന്നു വാ ശരി തന്നെ ഡേ ഞാൻ പത്ത് പൈസക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പുകൾ വിറ്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അന്ന് എന്റെ കൂടെ നീ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലേ കാറ്റിലിട്ട് വിൽക്കാൻ കുബേരയായിട്ടല്ല കുമാരനായിട്ട് നീ എന്നാണ് കുബേര ആയത് സാറന്മാര് കേൾക്കണ കേട്ടോ ഒരു പാതി രാത്രിയിൽ മലബാറിൽ നിന്ന് വരണ ഏതോ ലാറിയിൽ അണ്ടി ചാക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച് അടിവാരത്തിൽ റാട്ടിന്റെ മൂലയ്ക്ക് നിന്ന് നിനക്ക് ചാക്ക് മാറി കിട്ടിയത് പൂത്ത പണച്ചാക്കല്ലേ അന്ന് മുതലേ നീ കുബേരയായത് പാതി നക്കാ നിനക്ക് തന്നില്ലൂടെ അന്ന് മുതലല്ലേ നീ പ്രഭു ആയത് തെണ്ടിത്തരം പറഞ്ഞേ നീ പോക്കരത്തരം പറഞ്ഞ ഞാൻ തെണ്ടിത്തരം പറയും നിനക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ നീ കൂടുതൽ ആളാവല് കേട്ടാ അയ്യയ്യോ ഇത് അസംബ്ലിയേക്കാൾ മോശമായല്ലോ ഈ നിലയിൽ ഈ യോഗം തുടർന്നാൽ തോട്ടണ്ടിയുടെ വില ഇനിയും കുത്തനെയിടി ഈ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്തൊരു കാര്യം കാര്യമുണ്ടടേ മുൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പേ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് നിന്നേക്കാ മുമ്പേ നിൽക്കണ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ഞാൻ അതൊക്കെ പള്ളി ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അവിടെ നിന്റെ അച്ഛ ഇരിക്കണ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിനായി നീക്കി വെച്ച സമയം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു യോഗം പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുന്നു മന്ത്രി പോകുന്നു ആ വോട്ട് വോട്ട് അയാൾക്ക് അണ്ടീര വില കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും എന്തെങ്കിലും അഞ്ചു വർഷം പിടിച്ചു തോങ്ങണം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ചർച്ചകൾ തുടങ്ങി തുടരാൻ നിന്റെ മറ്റവും വരും എനിക്ക് സമയമില്ല എന്റെ മോളെ പെണ്ണ് കാണാൻ ഒരു ഐ എസ് ആറും പറഞ്ഞു ഐ എസ് ആർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോ ചെലവന്മാര് ഞെട്ടും ഞെട്ടാൻ പോണത് ലവനാട് കേട്ട ഐ എ എസ് കാറിന്റെ കാര്യം നടക്കൂല ഞാനത് എപ്പോഴും മുടക്കി ഒരു കല്യാണം മുടങ്ങാതെ നോക്കേണ്ടത് ബ്രോക്കറുടെ ചുമതലയാണ് അറിയാം അതിന് ഞാനും ചെയ്ത് ഒരു ഐ എ എസ് ആറും പെണ്ണ് കാണ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നല്ലോ നിന്ന് നാട് മുഴുവൻ കൊട്ടിഘോഷിച്ചിറന്ന നീ ഞാൻ ഒരാളുടെ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ആരുടെ അപ്പുറത്തെ പ്രൊഫസാറല്ലേ അങ്ങനെ ഇത് സത്യം പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ആദ്യത്തേതോ അത് സത്യം പറയാൻ ഇതും മുടക്കിയത് അവൻ തന്നെ അവ എനിക്കിട്ടൊരു പാര വെച്ച ഞാൻ മുപ്പത് പാര അങ്ങോട്ട് വയ്ക്കും വെക്കണം എന്തായിരുന്നു ഒരാളത്തെ രണ്ടാളുടെ സ്നേഹം ഈച്ചയും ചക്രയും പോലെ അല്ലായിരുന്നോ ഒരു പായൽ ഉറങ്ങി ഒരു പാത്രത്തിൽ ഉണ്ട് ഒരുപോലെ രണ്ട് വീടും രണ്ട് പിള്ളേരും ഉണ്ടായപ്പോ തെറ്റി പിള്ളേരുണ്ടായപ്പോഴല്ലേ അടി തെറ്റിയത് നീ ഇവിടെ നിന്നെ പോലെ ഒരു ചാവ അവിടെ വന്ന് കയറിയപ്പോ തെറ്റി എന്തായാലും അടിച്ചു പിന്നെ നന്നായി ഇത് കൈനീട്ടി അടിച്ചോ ഇത് ചെയ്ത ജ്വാലിക്ക് അത് കിട്ടുമ്പോഴുള്ള ദുഃഖം ഇത് കിട്ടുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് മാറാറ് അത് കക്കൂ ഇങ്ങോട്ട് പോ അവിടെ ഇവിടെ നിരങ്ങി അതും ഇതും പറഞ്ഞു നടക്കണം ഇവനെ ഇവിടെ കേറ്റാതിരുന്നാലേ ഈ കല്യാണം നടക്കൂ എടീ 
അവിടത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ അറിയണമെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ വേണം പറ്റിയ ചെക്കനെ ഒത്തിരി കിട്ടിയാൽ പിടിച്ച് കെട്ടിക്കാതെ പിന്നെ ഏത് മുമ്പത്തെ ആലോചന വരുന്നു പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് വരുവടി ഇവിടെ വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ബ്രോക്കർ കൊണ്ട് ഞാൻ വരുത്തിക്ക് വരി എനിക്കോ അഞ്ചു ക്ലാസിന്റെ പഠിപ്പോ തറവാടിത്തോ പാരമ്പര്യോ ഒരു മണ്ണാൻ കിട്ടേയില്ല പക്ഷെ എനിക്കില്ലാത്തേക്ക് എന്റെ മോക്കം ഒരു യമണ്ടം വീട് പുത്തം കാറ് പോവാന പണം നല്ലൊരു അച്ഛൻ നല്ലൊരു അമ്മ അതില്ല അവർക്കും വരുപടി നല്ല ഒന്നാന്തരം ചെറുക്കൻ നല്ല പാരമ്പര്യമുള്ള തറവാട്ടി പറഞ്ഞ പഠിപ്പുള്ള അന്തസ്സുള്ള ഒരു ചെറുക്കൻ ഒരുപാട് ആലോചനകൾ വരും എല്ലാം ഞാൻ മുടക്കുകയും ചെയ്യും ലവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം മുടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിക്കാരെ ഞാൻ ജ്വാലിക്ക് വെക്കും നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും മുടക്കിയ എന്റെ വീട്ടിൽ അരി വേവില്ലല്ലോ ഈശ്വര ഈശ്വര വിളിക്കാത്ത പ്രഭു സാറേന്ന് വിളിക്കണോ ഓരോ കല്യാണം മുടക്കുമ്പോഴും പുളിങ്കുരു പോലെ കേഷണി തരുന്നതേ എന്റെ ചേട്ടനാ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കേ എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ലവന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കും അതും ലവന്റെ ചെറുക്കനെക്കാളും ഒരു രണ്ട് രണ്ടര പടി ഉയരത്തുള്ള ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് മുതലാളി രണ്ട് രണ്ടര പടി ഉയരത്തുള്ളതല്ല ഒരു പതിനെട്ട് പതിനെട്ടര പടി ഉയരത്തുള്ള ചെറുക്കനെ ഞാൻ കൊടുത്തരും അത്രയും വേണ്ട വേണ്ട ലവടെ ഒരു പി പി ഊതിയാ ഇവിടെ അഞ്ചു പി പി ഊതിക്ക് ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെണ്ട മുഴങ്ങിയാ ഇവിടെ അഞ്ചു ചെണ്ട മുഴങ്ങണം ലവടെ ആയിരം പേർക്ക് സദ്യ കൊടുത്താ ഇവിടെ രണ്ടായിരം പേർക്ക് സദ്യ കൊടുക്കും ഞാൻ അവിടെ അഞ്ഞൂറ് രൂപ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ആയിരം രൂപ വാങ്ങിക്കും ഞാൻ ഒന്നും മിണ്ടണ്ട ഈ ഒരു കല്യാണം ഒന്ന് നടന്നു കണ്ടാ മതിയേ അപ്പൊ ഞാൻ ആ ഗൾഫനായിട്ട് നാളെ ഇവിടെ എത്തും അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ഇനി പോകുന്നില്ലേ അവിടെ കയറി പറഞ്ഞേക്കണം നാളെ ഒരു ഗൾഫുകാരൻ ഇവിടെ പെണ്ണ് കാണാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെ അതിന് കാണാനില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കയറി പറയാം പറയണ പറയാൻ പറഞ്ഞു പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയരുത് പറയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയണം മനസ്സിലായാ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഓ ഇതെത്ര നേരമായി ഒരൊന്നൊന്നര ടെൻ സാധനമെങ്കിൽ ഇപ്പം മൊത്തം വാരിത്തേറ്റ് കാണും എന്തിന് നാറ്റം അത് ചോദിച്ചാലേ ബോധം കെട്ടി വീഴും അവൾ വീഴണം അത് മൊത്തം നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ഗൾഫിൽ വെച്ച ഈ ഫോട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ കിട്ടിയത് അതും പത്തിരുപത് പെൺകുട്ടികളുടെ ഫോട്ടോയുടെ ഇടയിൽ നിന്നാണ് അതിലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് നിറമില്ല നിറമുണ്ടെങ്കിൽ മുടിയില്ല മുടിയുണ്ടെങ്കിൽ തടിയില്ല ഏത് പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഗുണവും ഉണ്ട് 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 ഈ പെൺകുട്ടിക്കുണ്ട് ഇത് കിട്ടിയെന്ന് മുതൽ എന്തോ ഇവളെ ഭാര്യ ആയതുപോലെ തോന്നല്ലേ നോക്കിക്കോ കറക്റ്റ് മാച്ചല്ലേ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചോ മനോഹര ആദ്യം പെണ്ണ് കാണുക പിന്നെ ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുക ഒരു രണ്ടു മാസം അനിമോളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വന്ന് വെറുതെ കണ്ടില്ലേ പ്രഭു ഇല്ലാന്ന് അയ്യോ ഇത് ആ പ്രഭു ഇല്ലെന്നല്ല ഇത് പ്രഭു ഇല്ല വീട്ടുപേര് ആ പ്രഭു ഇതാ വന്ന് നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ ജ്ഞാന സ്നാനം വാ വരി വരി ഒരു പല വിളിക്കുള്ള ആളുണ്ടല്ലേ ഇത് ചെറുക്കന്റെ സ്വന്തം വണ്ടി തന്നെ സ്വന്തം തന്നെ എങ്കിൽ അകത്താട്ട് ഗൾഫി അല്ലേ അതെ ഗൾഫി അവിടെ ഒമാൻ ില്ലല്ലേ <laughs> അല്ല അതിലെന്താ ഇത്ര പ്രസക്തി അത് തറവാടിത്ത പറയാവല്ലേ പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ എത്ര തലമുറ കഴിഞ്ഞാലും മുൻ തലമുറക്കാരുടെ പേര് പറയും ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മുടെ വേരിത്തമ്പി തവള തവളയല്ല ദളവ എന്തൊരു തവളെങ്കിൽ ആവട്ടെ ലവന്റെ തുറസക്കാരനെ ലവനെ ഓർക്കണില്ലേ പേര് പറയണില്ലേ അതുപോലെ യവനെങ്കിൽ നിനക്കൊക്കെ ഉണ്ടോടെ പെണ്ണെത്തി അതെന്റെ പെണ്ണാടെ ഇവർക്ക് വല്ലതും സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലാവാ അകത്തേക്ക് ചെല്ലാ അകത്താട്ട് കാറിലും പറയലൊക്കെ കല്യാണം കഴിയെങ്കിൽ 
അല്ല പരസ്പരം ഇഷ്ടപ്പെട്ട സ്ഥിതിക്ക് ഏ അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പെണ്ണിന്റെ തന്തയ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല പൂപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഒന്നാം തരം തറവാടുകളാണ് കേട്ടാ നിനക്കൊന്നും അത് ഇല്ലല്ലേ ഞങ്ങളുടെ വരവാർത്തത്തെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾ ആരാ നിങ്ങളുടെ വരവാർത്ത എന്താണെന്ന് നീ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്റെ തറവാടത്തെ പറയാം നീ ആരുടെ കാലി പോടിയകത്ത് കുറച്ചുകൂടി സൗമ്യമായി സംസാരിക്കാം അതെ ഞാനത് പറഞ്ഞു വരായിരുന്നു കണ്ണി കണ്ട ചണ്ടികൾക്ക് പെണ്ണാലോചിക്കാനുള്ള അല്ല എന്റെ വീട് ഗൾഫിൽ പോയി പൊരിവയിലെത്ത് പണിയെടുത്ത് കാശുണ്ടാക്കി നിന്നെ ഓർത്ത് അച്ഛൻ അഭിമാനമുണ്ട് ഇതുപോലുള്ള ബന്ധം അന്വേഷിച്ച് ഈ അച്ഛന്റെ മാനം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കളയരുത് മോനെ വൃത്തിയെ കെട്ടി കൂടെ ഒരു മാസമെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് കരുതി വന്നവനാ ഞാൻ ഒരു മാസത്തേക്കാണെങ്കിൽ തൽക്കാലത്തെ കൊരണത്തിന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരാ ചെറ്റത്രം പറയാടോ അല്ലേലും തന്റെ ഒക്കെ വായന ഇതല്ലേ പ്രതീക്ഷിക്കാവൂ ഒരു കാര്യം പറ ഒരു മാസത്തേക്ക് ഒരു ചെക്കനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ സാറിത്രക്കാരനാണ് സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അതിനല്ലോ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടിക്കാൻ പറ്റിയ ചെക്കൻ ആ പ്രഭാത പ്രഭുവിന്റെ മകട കല്യാണമാണോ ഇനി എന്റെ സ്വപ്നം ഒരു കാരണം തരച്ചാൽ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷാൽ മഹാ തെളിയാണ് സാർ ഞാൻ പറഞ്ഞ ചെക്കനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒത്തിരി സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട് സാറിന്റെ സങ്കല്പങ്ങൾ ഓരോന്നോരുന്ന പറഞ്ഞാത്തെ ഞാൻ എഴുതിക്കൊള്ളാം എഴുതിക്കോ തെണ്ടിയിൽ തെണ്ടി തെണ്ടിയിൽ തെണ്ടി അതായത് ചീട്ടി അതെ ദരിദ്രവാസിയിൽ ദരിദ്രവാസി ദരിദ്രവാസിയിൽ ദരിദ്രവാസി അതായത് ജീടി തന്തയില്ലാത്തവനിൽ തന്തയില്ലാത്തവൻ തന്തയില്ലാത്തവനിൽ തന്തയില്ലാത്ത അതും ചീറ്റി ചെറ്റയിൽ പരമചറ്റ ചെറ്റയിൽ പരമചറ്റ അത് സി പി സി സാറേ അതേടോ എന്റെ അച്ഛന്റെയും എന്തുക്കളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് എന്റെ തൊലി ഉരിച്ചു വിട്ട് അവന്റെ മകൾ കെട്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരുത്തരം തന്നെ ആയിരിക്കണം അല്ലേടോ അങ്ങനെയും ആവാ തനിക്ക് ഞാനൊരു ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ തരും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചെക്കന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കുറയും എനിക്കത് പോരാ പോരെ ആ പിന്നെ എനിക്കൊരു അൻപതിനായിരം രൂപ കിട്ടണം അപ്പൊ മറക്കണ്ട കള്ളുകുടിയൻ പെണ്ണുപിടിയൻ തല്ലുകൊള്ളി താൻ തോന്നി ഇതിത്ര ആലോചിക്കണമൊന്നുമില്ല നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ തന്നെ കാണൂലേ ഉണ്ട് ഒരാളുണ്ട് മച്ചാൻ മാട്ടുപ്പെട്ടി മച്ചാൻ
ഇത് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്തോളാം മറ്റാൻ പറഞ്ഞോണ്ട് പോണേ എന്തായാലും പത്ത് പേർക്ക് നീ ആ മഹാദേവൻ മോലാട്ട മോനല്ലേ പുള്ളി ഡീസന്റ് ആണല്ലോ പിന്നെ നീ എന്ത് പിഴയായി പോയത് വാ 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 എന്താ നിന്റെ പേര് എടാ കൊച്ചനെ ഈ പ്രായത്തിൽ ഒരുത്തിയെ കിട്ടിയ അവസരം കളയണമെന്നൊന്നും പറയല്ല നോക്കിയും കണ്ടു സംഗതി ഒപ്പിക്കാവും ഏതായാലും ഈ ചെരി വേണ്ട സ്ഥലം സ്വല്പ പെശക അയ്യോ ഞാൻ അത്രക്കാരനല്ല ചെന്താമരം ഞാൻ നേരത്തെ അറിയും എനിക്ക് അവിടെ വേണ്ട 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 മുഴുവിപ്പിക്കണ്ട ആ ഇഷ്ടവും പറഞ്ഞോണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാൽ എന്റെ മോനെ നട്ടല്ലെന്ന് വരൂല പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യാം നിന്റെ അച്ഛൻ മഹാദേവനോട് പറയാം ചെക്കൻ വിമ്മിട്ടം തുടങ്ങി ഉടനെ കെട്ടിക്കണമെന്ന് ദൈവത്തെ ഓർത്തിതൊന്നും അച്ഛൻ അറിയിക്കരുത് എന്നെ കൊന്ന് കളയും ഓ അപ്പൊ സംഗതിയുടെ കിടപ്പ് അങ്ങനല്ലേ ക്യാഷ് വല്ലോ ഉണ്ടോ ആ മണിഫൈസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഓ ഒരുപാട് കാശ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എടുത്തുള്ളൂ ഒരു പുള്ളിന് മച്ചാൻ അത്രയും മതി മച്ചാനെ ആ ഇതാര് ആ മോമ്പോ മോമ്പോ ഞാൻ ഏറ്റ് പോ എന്ത് വരുന്നു കുറെ കാലമായാലും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വന്നിട്ട് കാര്യമുള്ളപ്പോ വന്നാ മതിയല്ല എന്താ ഇപ്പൊ കാര്യം എന്നും ഇങ്ങനെ അരിയും പിടിയും കുത്തും ഒത്തൂർപ്പായിട്ട് ഈ ചേരിൽ ഇങ്ങനെ കൂലിപ്പയിട്ട് തുറന്നാ മതിയാ അത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അല്ല നിനക്കൊന്ന് കെട്ടിക്കൂടെ ഒന്നേ കെട്ടും അത് നല്ല തൊട്ട് മേടിച്ച് എന്നെ കെട്ടും നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാവുമ്പോ മതിയടേ എങ്കിലും ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഒന്ന് പോടെ കാണുമ്പോ കൊറേ പൊളു അടിച്ച് എന്നെ ഒരു മാതിരി ആക്കിയിട്ട് നീ അങ്ങ് പോവും അതൊക്കെ വീട് ഇതൊരു ഉഗ്രം കേസാ നിനക്ക് മാത്രമേ പറ്റൂ അത്ര ഡീസന്റ് പാർട്ടി നീ എത്രയാ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കുറച്ച് കൂടി പോയി നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ഉറപ്പിക്കാം എടാ നിനക്ക് ഞാൻ രണ്ടര കോടി രൂപ സ്വത്തുള്ള ഒരു കോടി ഇച്ചിരി കെട്ടിച്ചു തരും ഒരു മതിയാ ഞാൻ കളി പറഞ്ഞതല്ല എനിക്ക് വേണ്ട 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 നിനക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കരക്കാരുടെ മത്തങ്ങ ചേന ചേമ്പ് ചുമക്കാരുടെ വിധി ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആര് തപ്പിയെടുക്കും ടീച്ചറാ നീ സത്യം പറഞ്ഞാണോ അതെ എനിക്കും നിനക്കും കുറച്ച് ചിക്കി തരണ കേസാ എഗ്രിമെന്റ് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി പക്ഷേ ചെറിയ തരികിട കളിക്കണം തരികിട എന്തായാലും ഈ കേസിൽ ഉണ്ടാവും എന്നറിയാം എന്താ തരികിട അതൊക്കെ പറയാം മോനെ നീ ആരോട് ചോദിച്ചിട്ടാ ലോറി കയറിയത് അത് ഇപ്പൊ ലോഡ് വന്നപ്പ ഞാൻ ആര് ലോഡ് ഇറക്കണം ആര് ലോറി കയറണം ഞാൻ തീരുമാനിക്കും മേലാ വണ്ടി വരുമ്പോ ചാടി കയറിയ അടിച്ച് എന്റെ കവാല കുട്ടിയെ പൊട്ടിക്കും നീ ഇറക്കിക്കും യുവാറി ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല മലയാളി എനിക്ക് മാട്ടുപെട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ ഒരു കട തുറന്നു തരാൻ പറ്റുമോ കട ഒരുപാട് ചാക്ക് സാധനങ്ങൾ അടുക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ കട എന്നിട്ട് എനിക്ക് വരുന്ന ലോഡ് മുഴുവൻ ആ കണ്ണപ്പനെ കൊണ്ട് ചോദിപ്പിക്കണം ഏത് കണ്ണപ്പൻ ചെറ്റ കണ്ണപ്പൻ ചെറ്റ കണ്ണപ്പൻ എന്റെ ആത്മാർത്ഥ ശത്രു കോഴി കടയല്ല ഒൻപത് കട ഞാൻ തരും ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കാര്യം എന്തായി അത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ ഗൾഫിൽ കിടന്ന് പൊരി വെയിലത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്നാക്കി കാശ് കൊണ്ട് കുറെ ഏജൻസി എടുത്താ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പണിയൊന്നത് ഉത്തരവാദിത്തം നോക്കി എടുത്താൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ പൂട്ടിക്കിട്ടി എന്റെ പാട്ടിന് പോവും പിന്നെ ഞം ഞം കഴിക്കാനേ നീ ഒക്കെ വേറെ പണി അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും പറയുന്ന പറ്റി ദരിദ്രവാസി ചെറ്റ നാറി കള്ളുകൂടിയ തല്ലുകൊള്ളി താൻ തോന്നി എന്താ ഇത് അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കനെ കിട്ടി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുവായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ അടി കിട്ടാൻ നോക്കണ്ടായിരുന്നോ അത് ശീലമായിപ്പോയി എന്റെ അമ്പതിനായിരം അതൊക്കെ തരാം പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് എന്റെ എല്ലാ പ്ലാനിങ്ങുകളും താൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആദ്യം അവരുടെ കല്യാണം അത് കഴിഞ്ഞ് വധൂവരന്മാർ ആദ്യ രാത്രിയുടെ ലഹരിയിലേക്ക് മുഴുകുമ്പോ മതി നിർത്ത് എന്തു പറ്റി എനിക്ക് നാണാവുന്നു അയ്യേ അതിന് ഞാൻ അവരുടെ കിടപ്പറയിലേക്ക് അല്ല കടന്നിരുന്നത് അല്ലേ അല്ല ഞാൻ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷിച്ചു പിന്നീട് ആ പ്രഭാത പ്രഭുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഞാൻ ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഞാൻ ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും തന്റെ മകൾ കെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തെണ്ടിയാണെന്ന് ഇത് പുറത്ത് പറഞ്ഞ തല്ലുകൊള്ളില്ലേ കൊള്ളും പോലീസ് പിടിക്കില്ലേ പിടിക്കും ചിലപ്പോ ഒന്നോ രണ്ടോ മാസം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും അതിനൊക്കെ കൂടി ഈ അമ്പതിനായിരം രൂപ നല്ല ചോള ചോള പോലെ തനിക്കാൻ കൊണ്ട് തരുന്നത് എനിക്ക് തരണ്ട
ബാക്കി ജീവൻ ആ മറ്റാനും എടുക്കും കരയാതെ അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതിനു മുമ്പ് നിന്റെ ജീവൻ ഞാൻ എടുക്കും ഇല്ല നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോരാളെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി അവ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവനെ ഇട്ട് വിറ്റ് തരികയില്ല മനോര നീ വിട്ടു തരില്ല ഇല്ല ഇല്ല ഇയാൾക്ക് എന്താ ചെവി കേട്ടൂടെ ഇല്ല 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 എവിടെ നോക്കിയിരിക്കുന്ന തക്കാളി ഡേയ് തങ്കപ്പ എപ്പടി ഇരിക്കാ ഇൻ സ്റ്റൈല് ജൂപ്പർ ഉഴയ്പാളി പടത്തിൽ രതിനികാന്ത് മാത്രമേ ഇരിക്ക ആ ഐ ഓ ഉഴയ്പാളി ഇല്ല ഉഴയ്പാളി ഡേയ് ചിന്ന സാമി ഒരു ഫിൽറ്റർ വെൽ ആഹാ എന്താ വെച്ചാനെ ഇത് പണിക്കൊന്നും പോണില്ലേ കൂലി പണിയൊക്കെ അങ്ങ് നിർത്തി അലവലാൽ ഇവിടെ കാണാം ഒരുപാട് ചരക്ക് ഇറക്കാൻ പറ്റുന്ന കടകൾ പോലും വിക്കാനുണ്ട് എന്താ ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വാങ്ങാനാ എന്താ ലോട്ടറി വല്ല അടിച്ചോ ആ അടിച്ച പോലെ തന്നെ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കിയാ ദേ ആ കട ഇങ്ങ് വാങ്ങാം 50 ലക്ഷം ഒരു 2.5 കോടി വരെ മുടക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാ ഇവൻ എന്തരേ പട്ടായോ ആ ആ ആ ദേ മുനിയണ്ടി എൻടെ കടയിൽ ചരക്ക് ഇറക്കുന്ന പണി നിനക്ക് നിന്റെ യൂണിയൻ തന്നിരിക്കുന്നു മച്ചാ എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ സ്റ്റൈൽ മാച്ച് ഉണ്ടോ മാച്ച് ഒക്കെ ആണ് ഇത് ഇട്ടുകൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാൻ അതെ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞേ അതെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറൊരുത്തൻ എന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചതാ അയാളുടെ പ്രതികാരം തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഈ കല്യാണം നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞത് ചതിയാ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ നീ ഒരു തെണ്ടിയാണെന്ന് അയാൾ വിളിച്ചു പറയും പിന്നെ തല്ലിന്റെ മേളം ഒരു എനിക്ക് നിനക്കും ഒന്ന് കളയും എനിക്കിത് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആ പരിപാടി ക്യാൻസൽ ചെയ്തത് എനിക്ക് ആ കൊടി ചെറിയ കെട്ടിയേ പറ്റൂ രണ്ടര കോടിയുടെ സ്വപ്നം ഞാൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇത് നടന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആ കണ്ണപ്പന്റെ മുഖത്ത് നോക്കാൻ പറ്റില്ലേ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒരു വഴിയും കാണുന്നില്ല ആലോചിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആലോചിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി കിട്ടും ഇവിടെ എല്ലാം പറയാം മനോഹരം ഇടീ എനിക്കൊരു ബുദ്ധി തെളിയുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിയാ അത് കളാ അത് ഈ തലയിൽ എങ്ങനെ വരാൻ ബുദ്ധിയല്ല കെണി കെണി കെണിയ ആ കുശാഗ്രഹ ബുദ്ധി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പെണ്ണിന് നീ കിട്ടുന്നില്ല പിന്നെ പകരം ഇതേ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ കയറുന്നു ആ വീട്ടിലെ കോടീശ്വരനായ മരമന്ന തന്തെ വളക്കുന്നു അയാളുടെ സുന്ദരിയായ ഒരേയൊരു മകളെ മച്ചാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു അത് വിജയിക്കുന്നു പിന്നെ കെട്ടുന്നു പക്ഷെ കെട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ നീ എനിക്ക് കമ്മീഷനായി തരണം നീ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് എന്നാലും കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ ഞാനൊരു കൂലിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞാലും മാക്സിമം അറിയാതിരിക്കാൻ നോക്കണം പിന്നെ അറിയുമ്പോഴേക്ക് മൊത്തം അടിച്ചിരുത്തോണ്ട് മുങ്ങിയിരിക്കണം അടുത്ത ബസ്സിൽ പുറപ്പെടാം ഈ നിമിഷം മുതൽ മറ്റാ കോടീശ്വരനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മസ്റ്റ് നല്ല മനസ്സോടെ ഡീസന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ തല്ല് കിട്ടണം നാടേത് എന്നോടൊന്നും പറയണ്ട മച്ചാനെ ഈ ചതിക്കെങ്ങാനും കൂട്ടി നിന്ന് നടന്ന അച്ഛൻ എന്നെ കൊന്നുകളയും ചേരിയിലെ പെണ്ണുമായി നീ പ്രേമത്തിലാണെന്ന് നിന്റെ അച്ഛൻ അറിഞ്ഞാലോ ആ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി അവളുടെ പുറകെ നടക്കുകയാണെന്ന് റൗഡി രാജപ്പനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞാലോ ആ രാജപ്പനെയും തങ്കപ്പനെയും നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിടട്ടാ ഞാൻ പോയി അവരെ വിളിക്കട്ടെ മറ്റാനെ നീ ചെല്ലുമനോഹരാഷായിട്ട് സഹായം ചെയ്താ പോരെ അതും വേണം പിന്നെ മറ്റു ചില ചെറിയ ചെറിയ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ ഒരു ചെറിയ കാറ് ചെറിയ ചെറിയ ഡ്രസ് ഒരു ചെറിയ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർക്ക് ഞാൻ അവിടെ പോകും പറയുമ്പോ മറ്റൊന്നും തോന്നരുത് ഇപ്പൊ നിന്നേക്കാ പറ്റിയ ഒരു ഡ്രൈവറെ എനിക്ക് കിട്ടാൻ പ്രയാസമാ ഞാനോ അതെ നീ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാശുകാരുടെ സ്റ്റൈലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിനക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിനക്ക് ചെന്താമരയെ കെട്ടാനുള്ള വിദ്യ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു കഴിയും ചെയ്യാം അച്ഛനറിഞ്ഞാലോ മണ്ടൂസെ നീ കെട്ടി ഒരു കൊച്ചു ഉണ്ടായ ശേഷം നിന്റെ അച്ഛനറിയും അതിനുള്ള വഴിയൊക്കെ അച്ഛന്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതിന്റെ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് മച്ചാൻ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ വരാം വേറെ മാർഗം ഇല്ലാത്തോണ്ടാണ് എന്നാ നമുക്ക് പുറപ്പെടാം 
നിക്ക് ഈ വേഷം ഇട്ടോണ്ടാ നീ ആ വീട്ടിൽ പോണത് നല്ല തറപ്പാണ്ടി ലുക്ക് പോരാത്തതിന് അവന്റെ ഒരു വീരപ്പ മീശയും ഒരു വീതുളി കൃതാവും ഒന്നും ശരിയല്ലല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിന്റെ ഈ മൊത്തം സെറ്റപ്പ് ഒന്ന് മാറ്റണം എന്നിട്ടൊരു ചെത്ത് സ്റ്റൈലാക്കി തരാൻ ഞാൻ വെളിയിന്നുള്ള അണ്ടിയുടെ വരവോടെ നമ്മുടെ അണ്ടിക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അണ്ടായി പോയി അച്ചോടൊക്കെ നഷ്ടത്തിലാണ് കൂടുതൽ ആളുകൾ പഴി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണോ പിന്നെ കാണാം പിന്നെ കാണാം സ്പോർട്ട് നടപ്പെടുമ്പോൾ അണ്ടി കമ്പനി ആലിക്കത്തുന്നു പ്രാഥമിക ഓടുന്ന തൊഴിലാളി തെളി മേഖല അത് കോസം തൊട്ടിലാണ് തീവ്രവാദികൾ കാവടി പ്രവേശിക്കാം അടിയാണ് വേണ്ടത് എന്റെ അണ്ടി ഫാക്ടറി ആരാണ് ബോംബ് വെക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ പ്രഭാര പ്രഭുവല്ലേ പറ ഈ കോണാൻ കെട്ടി വേഷന്മാരെ നടന്നാൽ ഞാൻ തിരിച്ചറിയില്ലെന്ന് വിചാരിച്ചോ ബ്രോക്കറെ ഞാൻ ബ്രോക്കറല്ല സർക്കാരല്ലേ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കും കാണും എന്റെ സാറിപ്പം മഹാഭാരതം പോലും സീരിയൽ സീരിയസ് ആയി പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടി കമ്പനി മുതലാളിമാരുടെ കുടിപ്പകയുടെയും മത്സരങ്ങളുടെയും കരുണലിപ്പിക്കുന്ന ഇടി സീരിയൽ ഒരു മുതലാളി മണ്ടൻ മറുമുതലാളി മരമണ്ടൻ അവസാനം ഇരുവരും തമ്മിൽ തല്ലി കുത്തിച്ചാകുന്നു രസ്യം അവസാന ഭാവം പിടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ ലൊക്കാലിറ്റി കാണാൻ വന്നതാ പൊട്ടിത്തെറി ഇവിടെ വെച്ചാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന്റെ കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പച്ച തെറിയായിക്കണ്ടെങ്കിൽ അവ പക്കാം ഞാൻ ഈ സ്ഥലം സിനിമ പടം പിടിക്കാൻ കൊടുക്കൂല ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞാന്ന് പറയരുത് ഞാൻ പോകുന്നു എങ്ങോട്ട് കാലൊടിഞ്ഞ ഇല്ല ഇല്ല ചിരട്ട പ്രൂസാറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ് ആ സാറ് കമ്പനി വരാതിരിക്കില്ല കമ്പനി തരുന്നുണ്ടാണ് ഉറപ്പ് എന്റെ മുതലാളിയെ പോലെ അവിവാഹിതനും കോടീശ്വരനുമായ ഒരുത്തനെ വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഏത് പെമ്മക്കളുടെയും ബുദ്ധിയുള്ള തന്തമാര് ശ്രമിക്കും സുന്ദരൻ തുമുഖൻ സുശീലൻ നായർ ഓ ചെറുക്കന്റെ പ്യാര് സുശീലൻ നായർ എന്നാണല്ലേ ഫസ്റ്റ് പേര് അതല്ല അത് വിശേഷം പയ്യന്റെ പേര് ബാലകൃഷ്ണ ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ രഹസ്യം പറയാം ആ പ്രഭു സാറിന്റെ മൂക്കു വേണ്ടി ഈ മുതലാളി ആലോചിക്കാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുക എങ്കിൽ ഞാൻ പോട്ടെ പോകാൻ വരട്ടെ ആലോചന ക്യാൻസർ പണ്ടേ നിന്റെ സ്വഭാവം ഇങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും നല്ല കേസുകൾ വരുമ്പോൾ നീ പ്രഭുവിന് തട്ടും പിന്നെ ഞാൻ അത് മുടക്കാൻ നടക്കണം ഈ ചെറുക്കനെ എനിക്ക് വേണം ആ പ്രഭാര പ്രഭു ആശിച്ചത് ഞാൻ നേടിയെടുക്കും നീ പടം പിടിക്കുക ബോംബ് വയ്ക്കുക എന്തൊരു വേണേ ചെയ്തോ വേണേ എന്റെ അണ്ടി ഫാക്ടറി മുഴുവനോടെ നീ കത്തിച്ചോ എടാ എനിക്ക് ആ ചെറുക്കൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണല്ലേ തികച്ചും യാദർച്ഛികമായിട്ടാണ് പരിചയപ്പെട്ടതെങ്കിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ഇഷ്ടമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണണം എന്റെ മനസ്സിൽ ചില കണക്ക് കൂട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടാ ഓക്കെ അവ മുമ്പേ എത്തി ഓടുന്ന പറ്റി കൊരുമുഴം മുൻപേ ഇവ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തൊരു ഡിസ്ക് എടുത്താലും ശരി എന്റെ മോളെ ഈ ചെറുക്കനെ കൊണ്ട് തന്നെ കിട്ടി ഇത് റിസ്ക് തന്നെയാ ഇതെന്റെ ഒരു വാശിയാണ് സ്വന്തം മോളിലെ ജീവിതമാണ് സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് എനിക്ക് വലുത് എന്നെ നീ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തണം കേട്ടാ ഞാൻ കുബേര കുമാർ കുബേര ഞാൻ കൃഷ്ണ ബാലകൃഷ്ണ ഇപ്പൊ പോയവ എന്തായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നത് ഞാൻ പരിചയപ്പെടാ അയാള് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് പോയി ആ പോയ സാധനം ഫ്രാഡാണ് കേട്ടാ ഈ നിക്കുന്ന സാധനം വലിയ മുതലാളി ആ കശുവണ്ടിയുടെ എത്ര ഫാക്ടറി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഒന്നോ ഈ നിക്കുന്ന മുതലാളിക്ക് പതിനെട്ട് ഫാക്ടറി ഉണ്ട് എന്തൊരു ഫാക്ടറി പടം പിടിക്കുന്ന ഫാക്ടറി അതും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഈ നോക്കത്ത ദൂരത്ത് കണ്ണും നട്ട് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം മുഴുവൻ മുതലാളി സ്വന്തമാക്കാൻ പോണു ഒരു സ്റ്റുഡിയോ തുടങ്ങാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന സ്റ്റുഡിയോ ഡ്രൈവർ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്ക് ഈ ടിവിയില് വന്ന സിനിമയില്ലേ അത് പിടിക്കണ ദൂരദർശനൻ ദൂരദർശനൻ ആ പുതിയതായിട്ടൊരു ദൂരദർശനം തുടങ്ങാൻ വരുന്ന ആളാണെന്ന് ഇയാൾ പറഞ്ഞു തോന കായാവൂലേ ഓ ഒരു അഞ്ചു കോടി എടോ പി എ ഇവിടെ പരിസരത്ത് എങ്ങനെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ വല്ല ഉണ്ട് താമസിക്കാതെ ഇല്ല സാർ ഇല്ലേ എങ്കിൽ ഈ ദൂരദർശന്റെ പരിപാടി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന അച്ഛനോട് ഫോൺ ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ എന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാൻ പറയണേ സാർ സാറിന് വിരോധം ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ കുബേർ സാറിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കാം എനിക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് പോയ ആൾ ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത് അയ്യോ അവന്റെ വീട്ടിൽ താമസിക്കരുത് അവന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് പകർച്ചവ്യാധിയാണ് നിങ്ങളുട
ഇതാണ് എന്റെ ഭവന അപ്പൊ അതോ അതൊരു കൂടറ ദരിദ്രവാസിയുടെ അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി ഒരു ചീപ്പ് ലുക്ക് നമ്മുടെ സർവൻസിന്റെ കോട്ടയത്തിന്റെ അത്ര പോലും വലിപ്പമില്ല കുറച്ച് ദിവസത്തേക്കല്ലേ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഡ്രൈവർ പെട്ടിയെടുക്കൂ പെട്ടിയറേ ചന്ദാമര എന്താ എന്താ ഇവൻ എന്തോ ഇത് പത്ത് കിലോ പെട്ടി വെച്ച് തിരിഞ്ഞളിക്കുന്നത് തട്ടി തോളിക്കേട്ടടാ അറിഞ്ഞുകൂടാത്ത വേലകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേന് ഒരു തെറ്റും ഇല്ല അത് ശരിയാ നീ എന്തൊന്ന് തലയില് ലോഡും കെട്ടി മിഴിങ്ങാസി ആ നിക്കുന്നു അകത്തോണ്ട് പോയി തട്ട് അയ്യോ അവ എന്നെ തട്ടി കൊണ്ട് അകത്തു വയ്യേടെ ചോമട് അകത്തുകൊണ്ട് തട്ട ഇപ്പ പറഞ്ഞു ഈ ഭാഷകള് എങ്ങനെ പഠിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി മുതലാളി ചൂഷൻ എടുത്ത് പഠിച്ചതാ തന്നെ ഇറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെവല കൂതറ മാനെ നീ എപ്പോഴാണ് ഇവിടെ ദൂരദർശനം തുടങ്ങാൻ പോണത് കോടി കണക്കിന് കായ് അലവാവൂല്യേ പിന്നെ ചില കഴിപ്പണം കെട്ടവന്മാരെ കൊണ്ട് ഒരു ഇരിക്കെ പുറതയില്ല ചെല്ല ഇവിടെ നിന്നാ കണ്ണു വെട്ടൂടും വാ അകത്തോട്ട് പോവാം നമുക്ക് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ കുടിച്ചിരിക്കാം ഏ ഇവിടെ പലരും വിചാരിച്ചിട്ട് നടക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇനി ഈ കുബേരം നടത്തും ഒലത്തും എന്താ അയൽവാസി ഒരു ദരിദ്രവാസി അത് നിന്റെ അച്ഛൻ ഇത്രയും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉള്ളൂ ഇവിടെ താമസിക്കണേന് വിരോധമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അലോ മച്ചനോടാ ഹലോ ആ എടാ തെണ്ടി നീ കുറച്ചു നാളായി ചെന്താമരയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ എന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ അധികം വെളിച്ചിലെടുത്താണ്ടല്ലോ ആ കോട്ടും സൂട്ടും ഒരു ഞാനങ്ങട് പോവും പിന്നെ നിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കണ കോന്തന്റെ മകളെ കെട്ടണ എനിക്കൊന്ന് കാണണം കമലേമൻ ബന്ധുഹോ രാജാക്കാർ റാണിസെ പ്യാർ പോകയാ ഓ അവന്റെ ഒടുക്കത്തിൽ ഹിന്ദിപ്പാട്ട് ഫോൺ വെക്കട മൈച്ചാന് അച്ഛ അച്ഛ മനുഷ്യ കൊഴിയാളാസ വെക്കണോ ആ ഓഫ് 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 നമ്മുടെ സീരിയലിൽ ആദ്യത്തെ എപ്പിടോസിൽ മനുഷ്യ കൊഴിയാളാക്കി ഡേറ്റ് ഇല്ല നമുക്ക് ജൂഹി ചൗളേ ബുക്ക് ചെയ്യാം സർ അയ്യേ ചാള വേണ്ട അയ്യം നമുക്ക് നെമ്മി മങ്ങി നെമ്മി അച്ഛ 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 അല്ല അച്ഛന്റെ ആരും കേട്ടപ്പോഴാണ് ഒരു കാര്യം നിരൂപിച്ചത് ബാലകൃഷ്ണൻ അച്ഛന്റെ പേരെന്ത് മാട്ടുപട്ടി മഹാദേവൻ നീ എന്തിനാ എന്റെ അച്ഛന്റെ പേര് പറഞ്ഞത് എന്റെ അച്ഛൻ മരിച്ചു പോയില്ലേ അച്ഛൻ മരിച്ച കിടക്കാരുടെ തന്ത്ര പേര് പറയാ ഈ സിറ്റുവേഷൻ കാശുകാരനായ ഒരു തന്ത്രയാണ് ആവശ്യം അത് കേട്ടത് ആ കുബേരന് അകത്തോട്ട് പോയി ഇനി എങ്ങാനും അയാൾക്ക് മഹാദേവനെ പരിചയം ഉണ്ടാവുമോ ഉണ്ടാവോ ഉണ്ടാവോ നീലേ നമ്മുടെ ഫാക്ടറി വരുന്ന കശുവണ്ടിയൊക്കെ എവിടുന്നാണെന്ന് അറിയാം ആ മീടിക്ക് എടി തൂവലേ മഹാദേവന്റെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് അയാളുടെ മോൻ നമ്മുടെ മോളെ കെട്ടിയ അണ്ടി പുറത്തൊന്നും വാങ്ങിക്കണ്ടല്ലോ അത് ശരിയാ ഇനിയിപ്പോ അയാൾ അങ്ങനെ പോലീസി ഫോൺ ചെയ്യും എങ്കിൽ എല്ലാവരും അകത്തായി തന്നെ ഇതാണ് മാധവന്റെ മോൻ ബാലേഷ ബാലകൃഷ്ണ ഇതെന്റെ ഭാര്യ ലീല ലീല എവിടെ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മി വേറെ പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ പെൺകുട്ടികളില്ല ഒരു പെൺകുട്ടിയേ ഉള്ളൂ എന്റെ മോൾ ലക്ഷ്മി സാക്ഷാൽ മഹാലക്ഷ്മി ഒരു പോർവര വീട്ടാൻ വേണ്ടി പെരട്ടണ കൊഴമ്പ് എന്തരുടെ എന്റെ പേര് നനക്ക് പറഞ്ഞുകൂടി പിന്നെ എന്തിനു പുലി നീ സൗന്ദര്യ കടയിൽ കയറി ഇറങ്ങണ വധുവല്ലേ മോള് കണ്ണി കണ്ട മാസികളൊക്കെ വായിച്ച് അവൾ എന്തൊരു കണ്ടാലും എടുത്ത് മോന്തക്ക് പെരട്ടും വെള്ളരിക്കണ്ട അവള് വിടൂല്ല വെട്ടിയെടുത്ത് കണ്ണി ഒട്ടിക്കും കാരറ്റ് എടുത്ത് ചൊരണ്ടും റവ എടുത്ത് തലയെ തേക്കും കുളിക്കുന്നത് പയറുപൊടി തേച്ച് മോഹൻ കഴിവുന്നത് ആട്ടും പാലില് ഓ ചെലവോട് ചെലവ് എന്തൊരു കഷ്ടം ഞാൻ ഒരു പണക്കാരനല്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിച്ചക്കാരനായ എത്ര കോടി രൂപ കിട്ടിയാലും ഈ അവതാരത്തിന് എനിക്ക് വേണ്ട അയ്യോ ഒറിജിനൽ രൂപത്തിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അത് നിനക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം ഇതെന്തൊരു ചർച്ചകള് അല്ല ഈ പ്രായത്തിലുള്ള പെൺപിള്ളേരുടെ വീട്ടിൽ കഴിയാൻ മടിയാണെന്ന് മടിച്ച് മടിച്ച് പറയായിരുന്നു മുതലാളി എന്റെ മോള് 
എനിക്കിഷ്ടമായി ഈ വീടും പരിസരവും ഒക്കെ പരിചയപ്പെട്ടില്ല സോറി ഞാൻ ബാലേഷ്ണ തിരക്കിൽ നിന്നും തിരക്കിലേക്ക് തിരക്കിട്ട് കുതിക്കുന്ന ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ മഹാഭാരതം കാണാറുണ്ടോ ആ ബുക്ക് കൂടെ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ് രൂപയായി അതല്ല ടി വിയില് ഇതൊക്കെ ടി വിയിൽ വന്ന കണ്ടിട്ടുണ്ടോ രാമായണം ഇത് രണ്ടും നിർമ്മിച്ച ഞാനാ വേറെ വേറെ പേരുകൾ രാമായണം രണ്ടാം ഭാഗം ഇംഗ്ലീഷാ ഒരു ചെറിയ വേഷം ഞാനും അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് രാമന്റെ എന്റെ മനസ്സിലുള്ള സീതയുടെ രൂപം ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കണം വലിയ വിഷമക്കാരനാ ഇവിടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായി നടന്നു കഴിയുമ്പോ ഞാനിങ്ങനെ പോണെങ്കിൽ പോട്ടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കി ഞാൻ ഇല്ല ഇവിടെ മേളിലാണ് മുറി അങ്ങോട്ട് ചെല്ല് നീ അങ്ങോട്ട് വെച്ചു വിടുന്നത് ഡ്രൈവർക്ക് പുറത്ത് ഷെഡ് താമസിക്കാം അഭിപ്രായം അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഇവളുടെ മുഖഭാവത്തിന് സംഗതി പിടികിട്ടി അവനെ ബോധ്യമായിരുന്നു ഡാഡി ബോലാ കി ആ ഹിന്ദി ബാത് സത്യ ഹ ലക്ഷ്മിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാവുന്നും അച്ഛൻ അത് അറിയില്ലെന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്തരാണ് എന്റെ മോൾ ഇന്ത്യയിൽ പറഞ്ഞത് ഭക്ഷണമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോന്ന് ചോദിച്ചാ അയ്യോ അവക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി മറാഠി എന്നീ ഭാഷകളുടെ പോരായ്മകൾ ഇനി മോ വേണം തീർത്തു കൊടുക്കാൻ അത് ഞാൻ ഏറ്റു നിർത്തിയ നിറഞ്ഞു ഒരു തകം കൂടി താങ്ങൂല്ലേ താങ്ങൂല്ല അയ്യോ ഇത്തി പൂരല്ലേ ഇട്ടി തിന്നുള്ളൂ എന്താ വേഷപ്പൊന്നുമില്ലേ കഴിക്കണ്ടേ ഇതെന്ന രണ്ട് മാത്രം ഒന്ന് പട്ടിക്കാ അയ്യേ അകത്ത് നിങ്ങളെ മുതലാളിയെ സൽക്കരിച്ച് സൽക്കരിച്ച് തീറ്റിച്ച് കൊല്ലൂ മതി എനിക്ക് എനിക്ക് ചേട്ടൻ കല്യാണം കഴിച്ചാണോ എന്തിനാ അല്ല എനിക്ക് ചില ആലോചനകളൊക്കെ വരണ്ണ്ട് എവിടെ വീട് കുറച്ച് തക്ക തെക്കെന്ന് പറഞ്ഞ വടക്കിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ ഇന്നലെ വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ അച്ഛനെ വിറ്റു വലിയ ദേഷ്യക്കാരനാണ് സന്തോഷമായി നീ ഹാപ്പി ആണല്ലോ എനിക്ക് അത് മതി പഞ്ചാരടിച്ചോ പഞ്ചാരടിച്ചോ ആ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ സൂക്ഷിക്കണം ആക്രാമം കഴിക്കരുത് ആഹാരം കാണുമ്പോ എനിക്ക് ആക്രാന്തമാണല്ലോ അത്തണ്ടി പതുക്കെ ഒരു തമാശ പറയാൻ സമ്മതിക്കുന്നു വെച്ചാൽ എന്നെ അടുക്കള വശത്ത് ഇരുത്തി ചോറ് തന്നപ്പോ നീ ഒരു വാക്ക് ചോദിച്ചാ തെറ്റായി പോയി ആ അതൊക്കെ പോട്ടെ ഇവിടുത്തെ ഉണക്കമാന്തൾ പോലെ ഇരിക്കണ വേലക്കാരിയുണ്ടല്ലോ അവളുടെ ഒരു ഒടുക്കത്ത നോട്ടവും ഒരു മുടിഞ്ഞ പ്രേമവും ഞാൻ ആരാണ് നമ്മുടെ വിചാരം നീ എന്നൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കണേ നിനക്ക് ഹിന്ദി അറിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേങ്ങാ കൊലാന്ന് നീ ചൂടാവാതെ എടാ അവൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞ് കാലിലൊരു തോണ്ടും ഈ അരിച്ചാക്കിൽ ഹുക്കിട്ട് പിടിക്കുന്ന പോലെ എന്റെ ദേഹം ഐസ് പോലെ എന്തായാലും ഈ പ്രേമത്തിന് ഭാഷയില്ലാത്ത കൊണ്ട് ഒരു കാര്യം പിടികിട്ടി അവൾക്ക് എന്നോട് പെരുത്തിഷ്ടമാണ് 
അങ്ങനെ മാട്ടുപ്പറ്റിയുടെ തെരുവിൽ ഓടിക്കളിച്ചു വളർന്ന ഞാൻ ആദ്യമായി ഒരു ബംഗ്ലാവിൽ അന്തി ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നു അവന്റെ വിഴിപ്പ് ുംടിക്കേറിയിരുന്നു <laughs> 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 ഇങ്ങോട്ട് വാ ദരിദ്രവാസികളുടെ <laughs> 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 നിങ്ങൾ ചെല്ല പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ വർക്ക് ആരംഭിക്കുക ഇവരാ കടമ്പം കുടുംബം കംപ്ലീറ്റും കുളം തോട്ടു എന്ത് പറ്റിയടേ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു എപ്പോ എടാ മണ്ട ഇതാണ് അച്യുതം പറഞ്ഞ വീട് ഇവിടെ കയറി പറ്റാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച സൂത്രാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞു എങ്ങനെ ഇത്ര കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എന്റെ വീടിന്റെ മുന്നിൽ എത്തിയപ്പോ തന്റെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞത് അതിന് ആക്സിൽ അറിയില്ലല്ലോ ഇത് കൊച്ചമ്മയുടെ വീടാണെന്ന് ഓഹോ ഇതിലും നന്നായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന പൂവാലമാരെ ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആണല്ലേ അപ്പൊ നീ പുതിയ പൂവാലമാരെ തപ്പി ഇറങ്ങിയതാ വണ്ടി എടുത്തു മാറ്റോ എടുത്തു മാറ്റാനും നോക്കില്ല വേണേ തള്ളി നോക്കാം വരൂ സഹായത്തിന് മര്യാദക്ക് സംസാരിക്കണം പെണ്ണിന്റെ ചൊടിപ്പേണ്ടില്ലേ ചരക്ക് കൊള്ളാല്ലോ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ആവശ്യ സാധനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ചരക്ക് മൊയിലാളി ചരക്കില്ല ഈ ലോകത്ത് ആർക്കെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ പറ്റോടാ ചരക്ക് കയറ്റി ഇറങ്ങി തൊഴിലേർപ്പെട്ട എത്ര ആൾക്കാർ ഈ നാട്ടിൽ കഴിയുന്നുണ്ടെന്നറിയാമോ പിന്നെ ഈ ചരക്ക് തന്നെ പലതരമുണ്ട് ചെറിയ ചരക്ക് മീഡിയം ചരക്ക് വലിയ ചരക്ക് പിന്നെ മലൻ ചരക്ക് നാടൻ ചരക്ക് ഫോറൻ ചരക്ക് ഒരു മീഡിയം ചരക്ക് വരെ പൊക്കാൻ എന്നെ പോലെ ഒരുത്ത മതി പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ മുടുത്താൻ ചരക്കുള്ള പൊക്കാൻ ക്രൈം തന്നെ വേണം അതൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടവരെ കാണിക്കാറാവുമ്പോ കാണിച്ചാ പോരെ എന്നെ എന്തിനാ കാണിക്കുന്നത് നശിപ്പിച്ചില്ലേ ഓ മോത്തോ ഈ സംസാരിച്ച ഓടാ നശിച്ചു അതല്ല ആ പെണ്ണിനെ കെട്ടാനാ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നത് ഇതിന് ഏതോ ഒരു വാളം കൂടെ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് അവളുടെ തന്തയാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട് മുതലാളി മുതലാളി ഒരിക്കൽ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു വണ്ടി ആവുമ്പോ തട്ടിയെന്നൊരു മുട്ടിയെന്നൊരു ആക്സിലോടെയും ഗീറ് പഞ്ചറാവും ടയർ സ്ലിപ്പാവും എന്തിനെ അടിച്ചിരിക്കും പെട്രോൾ വരെ തീർന്നു പോകും നിന്നോട് പല പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ലോങ് ട്രിപ്പിന് ശീലമൊക്കെ എടുത്താൽ മതിയെന്ന് അല്ലേ തന്നെ എന്തിനാ ടാറ്റാസമോ എസ്റ്റേറ്റ് സിയാറ ബെൻസ് കോണ്ടസ മഹീന്ദ്ര ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഓർമ്മ എടുത്തിരുന്നു ഈ കുറപ്പ് മതിയായിരുന്നു സാറിന് ഒന്ന് കേൾക്കണം ഞാനും മുതലാളും കൂടി രാവിലെ ഒരു പെണ്ണ് കാണാൻ പോയതാ പെണ്ണ് കണ്ടിട്ട് പെണ്ണിനെ പിടിക്കാതെ ഇവിടെ എത്തിയ മുതലാളി ഈ വീട്ടിലെ പെണ്ണിനെ ഒരു ചീത്തം കേട്ടു അതിന് എന്റെ മേത്ത് കുതിരയിലിട്ട് എന്ത് കാര്യം നിങ്ങൾ കൂടി എങ്ങാട്ട് പാടത് ഹൈവേലോട്ട് ഇതിലെ പോയാൽ അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ കുറവുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഈ തെണ്ടി വണ്ടി കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു പേര് എസ് ടീം എസ് ടീം എസ് ടീമിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പേരല്ല എസ് ടീം എന്റെ പേര് കണ്ണൻ കണ്ണ കണ്ണ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത് മാട്ടുപ്പട്ടി കണ്ണന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ അതെ സാർ അറിയോ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ട് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടാ ആശ്വാസമായി നീ എന്തിട്ട് നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ഉടനെ പോയി വണ്ടി ശരിയാക്കണേ മോനെ കണ്ട മോൻ വീട്ടിലോട്ട് വരാ വണ്ടി ശരിയാവണത് വരെ നമുക്ക് അവിടെ പോയി റെസ്റ്റ് എടുക്കാവടേപ്പി നീ എന്നെ രക്ഷിച്ചു നിനക്ക് ഇത്രയും ബുദ്ധി ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ഇപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇപ്പോഴും മനസ്സിലായല്ലോ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നീ വണ്ടി എന്നാക്കിട്ടോ ഇനിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാനേറ്റു 
நீ இவ்வளவு முகம் வெறுப்பு ஜெரிக்காத பாட்டக்க பின்னே பாடாதல்லே என்ன இன்சல்ட் இதன என்ன இந்த வீட்டு கைட்டி எடுத்துக்கிறே நீ வேண்டாத வர்தானம் பர்ஞ்சு உள்ளம் கையிலாட்டு வந்த மகாலட்சுமி தட்டி களையல்ல எடி அவ ஆரா நறியாவோ மாட்டுப்பட்டி மகாதேவன் மால் கண்ணை நென்ன லவன் இஷ்டப்பட்ட நின்ன சுக்கரம் தெளிஞ்சு ஆ எவக்கு தெங்கன பர்ஞ்சு கொடுக்கணும் எடி சாந்தே ஒன்னு பர்ஞ்சு கொடுடி நான் விளக்கும்போ நீ ஒன்னு அணிஞ்சு வரணும் கட்டா வரணும் மால அச்ச போட்டா பாடம் <laughs> 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 यात्र அமெரிக்கா லண்டன் ஜப்பான் இந்தியா கேரளா வியூர் கண்ணூர் புஜப்புர பாலை ஸ்டாச்சு பேட்ட திருவண்டூரம் அங்கன எത്ര எത്ര ராஜ்யங்கள் स्नेहம் என்றானது நான் அறிஞ்சிட்டல கோடிகள் மாத்திரம் சம்பாதிக்கின்றதில் ஸ்ரத்திக்கின அச்சன் கிளப்பும் சௌந்தரிய மல்சரங்களும் ஆய் கரங்கி நடக்கின அம்மா स्नेहம் கிட்ட தூங்கி மரிச்ச ஒரு பெங்கல் இதினடையில் எனக்கு எவ்வளவு स्नेहம் கிட்டான் ஐயோ பாவம் அச்சா அம்மே இந்த வீட்ல வந்தப்பறானு स्नेहம் உள்ள சம்ஸ்காரம் உள்ள ஒரு குடும்பத்தை நான் கண்டது अच्छा निरीक्षण वाली अंबल गोड़ी रुपए रा सोतला पढ़ने नाले वो चुवचिर गया ये निकलने ना कोड़ियल पर यू इस नेहरत ने मुनील कोड़ियल कंधा न दिला दैट इस नथिंग ऑफ़ दी छोटे वेदनी किन्हों रे कोड़ी शरण नहीं है वैष्णव किरण वही पढ़ने दे वैष्णव गान में ये निकल स्टाल प्रत्येक � கோளை படிச்சிட்டிருந்தப்போ பிரச்சன்ன வேஷ மல்சரத்தினே எனக்கு மூணு அவார்டு கிட்டிட்டுண்டு எந்திராயிருந்து வேஷ சொ சொ சொமட்டகாரர் ஆ வேஷத்துல என்ன கண்டுட்டல்லோ ஒரு காரணம் オリジナル நடந்து தோணு அல்ல நான் காணிச்சறம் என்னோட உள்ள வெறுப்பு அல்பங்கிலும் குறஞ்சோ நமக்கு பாடான அவசரம் இனி உண்டாகும் இல்ல அவர் எந்தடு வேணோ பரேட்ட நமக்கு அகத்தோட்டு போ அப்பா चो <laughs> मोहनलोन <laughs>
ും <laughs> 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 ഞങ്ങളെ ഈ വീടുകൾ തമ്മിലേ ബന്ധമുള്ളൂ പക്ഷെ വീട്ടുകാർ തമ്മിൽ നല്ല ശത്രുതയല്ല അവന്റെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മോനെ നീ എങ്ങോട്ട് പോണത് അവിടെ മാന്യന്മാർക്ക് കയറാൻ പറ്റിയ വീടല്ലേ നീ മാന്യൻ അല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ എന്റെ അതിരി കടന്ന് ഇപ്പുറത്തോട്ട് വന്ന അപ്പുറത്ത് പോടെ ഇതെന്താ ഇന്ത്യയും പാകിസ്ഥാനും പോലെ അതിർത്തി വരേക്ക് ലവനെ വിളിച്ചിറക്കി കൊണ്ടുപോകാത്തടേ വധത് അല്ലാതെ നിന്റെ പെമ്പർ നൂറെ കൂടെ പൊറുക്കാനല്ലേ അനാവശ്യം പറഞ്ഞ നിന്റെ പറങ്ങാണ്ടി മോന്തെ അടിച്ചു പൊളിച്ചാളെ ൂരും പേരും അറിയാത്ത ഇവരെ മോളുടെ കൂടെ പൊറുക്കുന്നില്ല ആര് പറഞ്ഞാടാ ഇവന് ഊരും പേരും ഇല്ലെന്ന് 
നിനക്കൊന്ന് സ്വപ്നത്തി പോലും ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത കൊടീശ്വരനാണ് ഇവൻ അറിയോ അതേക്കാവന്റെ കൊടീശ്വരനാണ് നീ പോടാ മറച്ചവന് ഈ വീട്ടിൽ ഞാനൊരു ഗസ്റ്റായി താമസിച്ച കുറ്റത്തിനാണോ ഈ വഴക്ക് എന്റെ ആത്മാർത്ഥ സുഹൃത്തുമായി ഈ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തു നിന്നും സംസാരിച്ചതിനാണോ ഈ വഴക്ക് ഈ പാവം പെൺകുട്ടിയെയും എന്നെയും ചേർത്ത് എന്തെല്ലാം അപഖ്യാതികളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞാൻ മൂലം ചീത്ത പേര് കേൾക്കേണ്ടി വന്നതിൽ കുട്ടിക്ക് വിഷമമുണ്ടോ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് ഈ നിൽക്കുന്ന കുബേരയുടെ മകൾ ലക്ഷ്മി കുബേരെ ഏറ്റവും അടുത്ത മുഹൂർത്തത്തിൽ ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ച് ഈ ചീത്ത പേര് മാറ്റും എന്ന് ഇതിനാൽ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ നിൽക്കുന്ന പ്രഭാര പ്രഭുവിന്റെ മകൾ പാർവതി പ്രഭുവിനെ എന്റെ ആത്മ സുഹൃത്തിന്റെ കല്യാണത്തിന്റെ അന്ന് ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള വാശിയിൽ കല്യാണം നിശ്ചയിച്ചെങ്കിലും നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൂടെ വിവരം പറയേണ്ട മര്യാദകൾ നമുക്കില്ലേ ഏയ് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അറിഞ്ഞാലും അച്ഛൻ സമ്മതിക്കില്ല എങ്കിലും ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചേ അത് വേണോ ഹലോ ഹലോ അച്ഛൻ ഞാൻ കണ്ടോ ഏ അച്ഛനോ അച്ഛനാ അച്ഛനാ ചേടെ വള്ളി വാണിച്ചു അച്ഛൻ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന പെണ്ണ് വലിയ കോടീശ്വരി ആയിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് ആ കല്യാണം വേണ്ട എനിക്ക് മറ്റൊരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടമാണ് അച്ഛനാ നടത്തി തരണം നടക്കില്ലെന്നോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു പോയി കേട്ടിട്ടില്ലേ കുബേരെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകളാ ഏ കേട്ടിട്ടില്ലെന്നോ കേട്ടിട്ട് പോലും ഇല്ലെന്നു ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തു പോയി ഇനി പിന്മാറില്ല എന്ത് അച്ഛൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നടക്കില്ലെന്നോ അച്ഛന്റെ മോനാണ് ഞാനെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഞാൻ കേട്ടു ഇത് സത്യം സത്യം അസത്യം ആഹ് എനിക്കുണ്ട് വാശി ഞാൻ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ കെട്ടു 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 അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാടി നിങ്ങളൊക്കെ വെറും സാധാരണക്കാരാ ചുരുങ്ങിയത് അമ്പത് കോടിയുടെ സ്വത്തെങ്കിലുള്ള പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് എന്നെ കെട്ടിക്കൊള്ളുന്ന അതിൽ കാര്യമില്ല കെട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അച്ഛൻ എന്തിനു ചെയ്യാ അതെ അതെ പെണ്ണ് ഗർഭിണിയോടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തറിഞ്ഞാലും ഏത് അച്ഛന് സമ്മതിക്കും അച്ഛനാണെ സമ്മതിക്കില്ല പിന്നെ സമ്മതിച്ചില്ലേ പിന്നെ അച്ഛനല്ല മൃഗാണ് മൃഗാണ് എനിക്ക് സന്തോഷമായി അച്ഛൻ മൃഗം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തിനു ഇത്ര സന്തോഷിക്കണത് ലക്ഷ്മി തൽക്കാലം ഈ കല്യാണം രഹസ്യമായിട്ട് അങ്ങ് നടത്തിയാലോ അതെ അതെ ഇത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറയാതിരിക്കായിരുന്നു ഓ തന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കല്യാണം മതിയടെ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എന്നെ ആയി കെട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് മാലയിടേണ്ടത് അല്ലാതെ കെട്ടാൻ വരുമ്പോഴല്ല എടേ കുമാര നിന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കുന്നതിന് ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് എന്റെ മോളുടെ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് ഈ വാശി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നടന്നോടെ നടന്നില്ലേ ഒരു മണിക്കൂർ മുമ്പ് ഈ അവർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് താലി കെട്ടിയ ശേഷമാണ് റൈസ് ക്ലോപ്പിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മാറിയില്ലേ തൊട്ടാറ്റി കുളിക്കണം ഞാനേ ഒരു മിനിറ്റ് ഇപ്പൊ അവരെ ഫ്രണ്ട്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് എന്താ ഇവനെ കൊണ്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് അയാള് വരണോന്ന് പറഞ്ഞു അയാൾ വരണോന്ന് പറഞ്ഞു നീ കൊണ്ടുവരൂ എനിക്ക് അതിന് ഇടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷയിൽ നേരത്തെ സംഗതി കൺഗ്രാചുലേഷൻ ഇതാ പറഞ്ഞു തുക ഇനി പന്ത് എന്റെ കയ്യില എനിക്ക് ആ പ്രഭാര പ്രഭു നടത്തിയിടണം എന്ന് തുറക്ക വിളിച്ചു പറയണം മാട്ടുപ്പടി ചന്തയിലെ വെറും കൂലിയ നിന്നെ കുറിച്ചും നിന്റെ കുടുംബമേ കുറിച്ചും ഇപ്പൊ തന്നെ വേണം വേണം അതാണ് എന്റെ പ്രതികാരം ഇപ്പൊ തന്നെ മണ്ടത്തരം കാണിക്കരുത് ഇപ്പൊ പ്രതികാരം ചെയ്ത ഏക്കത്തില്ല ആ പെണ്ണിന് ഒരു കേടുപാട് സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഈ കാര്യം ഇപ്പൊ തന്നെ അറിയിച്ച എന്നെ അടിച്ചോടിച്ച് പെണ്ണിനെ മറ്റൊരുത്തിനെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും പിന്നെ എന്തോ പ്രതികാരം അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും കാത്തിരിക്കണം കാത്തിരിക്കണം തെളിച്ചു പറ പെണ്ണ് കുറച്ച് പുളിയും മാങ്ങി തിന്നുന്നത് വരെ എങ്ങനെ ഇവൻ പറഞ്ഞതിന് കാര്യണ്ട് പെണ്ണ് ഗർഭിണി ആയ പിന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഈ കൂലിയുടെ കൂടെ പുറത്തോളും നിങ്ങൾക്ക് പ്രതികാരമായി പെണ്ണിന് ശാപേക്കത്തുമില്ല ഓക്കെ ഓക്കെ നിന്റെ അച്ഛൻ ഈ ബന്ധം അംഗീകരിക്കും ഇത് ഇപ്പൊ ഒരു സന്ദർഭം വേറെ ഇല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണിന്റെ കൈയും പിടിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോ തന്തയ്ക്ക് പറഞ്ഞ തന്ത വാർത്തൊന്നും 
അല്ല നിങ്ങളെ കയറി ഒന്ന് ലോഹ്യമായി കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഒന്ന് എത്തിക്കൊള്ളാം മോളെ നീ ആ വീട്ടിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പം ചില്ലറ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒന്നും വിട്ടു കൊടുക്കരുത് എടി അവിടെ കിടന്ന് വായന അടിക്കാതെ രാഹുകാലത്തിന് പുറപ്പെട്ടിട്ട് വരി കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ചെക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണമെന്ന് ആരുണ്ടാക്കിയ നിയമമാണ് ഓ നാണം കിട്ട ഒരു നാട്ടുകടപ്പ് വളരെ പറവതി എന്റെ അച്ഛൻ എന്തായാലും ആ വീട്ടിലോട്ട് കേറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് നമുക്ക് ഊട്ടിയിലോ കൊടൈക്കനാലോ ടൂർ പോയാലോ ശരിയാ ആ തണുപ്പിൽ ഒന്നര മാസം കൊണ്ട് സംഭവം ശരിയാക്കാം എന്ത് സംഭവം വീട്ടിൽ കയറുന്ന സംഭവം നമുക്ക് വേറെ എങ്ങോട്ടും പോകണ്ട കണ്ണിട്ടിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ മതി തൽക്കാലം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഹോട്ടലിൽ റൂം എടുത്ത് താമസിക്കാം എന്നിട്ട് സാവകാശം ഞാൻ ചെന്ന് എന്റെ അച്ഛന്റെ മനസ്സ് മാറ്റിയെടുക്കാം അതുവരെ നിന്റെ അച്ഛന് വിവരം അറിയണ്ട ഒരു മാസത്തേക്ക് തകർത്ത് ജീവിക്കാൻ വേണ്ട തൊട്ട് കയ്യിലുണ്ടല്ലോ കൊസലോപ്പി വണ്ടി പുറ ഏതെങ്കിലും ലേശ റൂമിലോട്ട് അല്ല നമ്മൾ എങ്ങോട്ടേ പോണത് ഞാനും അതാ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലും മുങ്ങിയാലോ എനിക്ക് അച്ഛന്റെ മുമ്പിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു പേടി എന്തായാലും എല്ലാം ഒരിക്കലും അറിയും എന്നാൽ അത് ഇന്ന് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ പോകാം അയ്യോ വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്റെ തല വിട്ടും അതിന് തെറ്റിയത് ഞങ്ങളല്ലേ കൂട്ടി നിന്നത് ഞാനല്ലേ ഇവള് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് നീ വീട്ടിലോട്ട് വണ്ടി വിട് രണ്ടിലൊന്നും അറിയണം എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ശരി വീട്ടിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ ഞാൻ കൈകാര്യം ചെയ്യാം നീ വണ്ടി വിട് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഡ്രൈവർ ബാലേട്ടൻ പറയണമെന്ന് കേട്ടാ മതി വണ്ടി എടുക്കാൻ നീ വണ്ടി ഇടറേ എന്താ പരിപാടി നീഞ്ഞൊന്ന് ഇത് പിടി ഓ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നു വെറുതെ ഒച്ചപ്പാടുണ്ടാക്കുന്നു എന്നെ അവര് പിടിച്ച് പുറത്താക്കുന്നു കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവര് പുറത്താക്കുന്നതെന്ന് കാറിലിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്മി മനസ്സിലാക്കുന്നു മൊത്തത്തിൽ ഒരു കളി അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ ശരിയാവോ എനിക്ക് പേടിയാവോ ഇതുമാതിരിയുള്ള ചുറ്റിക്കളിക്ക് നീ കുറച്ചുകൂടി തന്റേടം കാണിക്കണം നീ കാറിലിരി ഞാനൊന്ന് സംസാരിച്ചു നോക്കട്ടെ ദൈവമേ കൊച്ചുമലയാളിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ഒന്നും പറയണ്ട എന്നെ അറിയിക്കാതെ കല്യാണം കഴിച്ച് പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ അവൻ അങ്ങനെ ധൈര്യം വന്നു ഓ അതിശരി ഉണ്ണിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തേ ഒരു പെണ്ണിനെ കെട്ടി വീട്ടിൽ വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഞങ്ങാ കുഞ്ഞാ വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ പോവില്ല ഇല്ലേ ഇല്ല തീരുമാനമെടുക്കാൻ നീ ആരാടാ ഉടാ വെളിയിൽ എന്റെ മോനോടൊപ്പ് ഈ പടി കയറാമെന്ന് നീ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നടി അഭിമാനമുള്ളവനാ മാട്ടുപ്പടി മഹാദേവന്റെ മകൻ നോക്കിക്കോ ഈ നാട്ടിൽ കൂലിയായിട്ട് നടന്ന് നിങ്ങളെ നാട്ടിക്കും വല്ല ചേരിയിലും പോയി താമസിക്കും എങ്ങനെ ജീവിച്ചാലും എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല എന്റെ മോൻ ഇതോടെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇറങ്ങി പോടാ വെളിയിൽ ഞങ്ങൾ പോകും പിന്നെ തിരിച്ചു വിളിക്കരുത് വണ്ടിയിലോട്ട് കയറിയട്ട് അച്ഛൻ ഇത്രയ്ക്ക് ചൂടാവാൻ എന്താ കാര്യം നീ ഒന്നും കേട്ടില്ലേ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല അത് നന്നായി നീ വണ്ടി ചേരി തൊട്ടുവിട് ഞാൻ കാണിച്ചരാം വാശി എങ്കിൽ വാശി വ്യക്തമായിപ്പോയില്ലേ ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ എല്ലാം ഒത്തിണങ്ങി ഇത്ര പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനൊരു വീട് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല ഞാനത് നേരത്തെ വിചാരിച്ചു എന്നാലും എത്ര നാളെന്ന് വെച്ചാ ഈ വാശിയിൽ ഇങ്ങനെ കഴിയുക വാശിയെന്ന് വെച്ചാ വാശി തന്നെ ചെറുപ്പം പോലെ ഞാൻ അങ്ങനെ സത്യമായിട്ടും നാളെ മുതൽ കോലിപ്പണിക്ക് പോവോ പോവും അതിൽ നിന്ന് നീ എന്നെ തടയരുത് ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ വൈരാഗ്യമാണ് അങ്ങനെ മറ്റേടത്ത മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ മകനല്ലേ എനിക്കും ഇല്ല അഭിമാനം പിന്നെ മോളെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ആരുമായിട്ടും വർത്താനം പറയണ്ട നമ്മുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് പറ്റിയ ആൾക്കാരേ അല്ല ചേരിയാ നുണയെ പറയൂ എന്നെ പറ്റി പറയുന്ന ചില നുണകൾ കേട്ട നീ ഞെട്ടിപ്പോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കില്ല എനിക്ക് എന്റെ ബാലേട്ടനെ എന്നും ഇങ്ങനെ കണ്ടാ മതി എന്നും ഇങ്ങനെ കാണും അതാ എന്റെ പേടി അതെന്താ അല്ല മോളുടെ ഈ വിശ്വാസം മാത്രം മതി എനിക്ക് നീ ധൈര്യമായിട്ട് ആരാത് ചേരിയിലെ ഏതെങ്കിലും നുണയന്മാരായിരിക്കും മോൾ ഇവിടെ ഇരുന്നാ മതി അങ്ങോട്ട് വരണ്ട ഞാൻ പോയി നോക്കിച്ചു വരാം നീ എന്താ ഈ പാതിരാത്രിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും നീയൊക്കെ കൂടി 
എന്നൊന്ന് കാണാൻ കൂട്ടാക്കാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കേൾക്കാൻ നിൽക്കാതെ എന്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ പുറത്താക്കി തമാശിക്കല്ലേ ശരിയാക്കാം <laughs> നമ്മടെ ഡ്രൈവറാ ഇത് അവന്റെ വീടാ പൊതുകേടിയുണ്ടോ സുഖമാണോ എന്നൊക്കെ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാ പാവം അയാളെന്തിനു ഓടുന്ന എന്തോ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കൂടുതലാണ് ഓടുന്നുണ്ടല്ലോ അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം കാണും ചേരി പ്രദേശമല്ലേ നീ വാ നീ എന്റെ പഴം ചവിട്ടി ഇപ്പത്ത് കരുത് ആ എടി ചാന്തേ ഇങ്ങോട്ട് വാടി നമ്മുടെ മോളും മരുമോനും ഊട്ടിക്ക് പോയിരിക്കുന്നു അണിമൂണിൽ അതിന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ എങ്ങനെ ആണെന്ന് തൊള്ള വറക്കുന്നത് മോ ഫോൺ ചെയ്തപ്പോ കേട്ടതല്ലേ നീ അപ്പൊ ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കണ ഏത് തെണ്ടി ഹണിമൂണിന് പോണത് ഊട്ടിയിലോട്ടാണ് പക്ഷെ ഞാൻ എന്റെ മോളെ ആഫ്രിക്കയിലോട്ടാണ് അനി മുണ്ണയക്കാൻ പോണത് എന്റെ ശരിക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പതുക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ അല്ലേ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ ഇപ്പൊ മതിയായല്ലോ എന്തിരി ഊട്ടി എന്തിരി ഭരണി പൊക്കി കൊണ്ടുവരുന്നത് അവക്ക് മാങ്ങാ അച്ചാർ വല്യ ഇഷ്ടമാണ് അവിടെ ഒരു മാങ്ങാ അച്ചാർ അവളുടെ അടുക്കളയിൽ ഇരുപത്തിനാല് കൂട്ട അച്ചാറ് കാണും എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല അവൾക്ക് അവിടെ പരമ സുഖമാണ് ഒരു കുറവും വരില്ലടി എന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവനോടുള്ള വാശി ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ ആദ്യത്തെ ലോഡറക്കാൻ പോവാണെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവന്റെ മാട്ടുപ്പട്ടി മഹാദേവൻ എന്തേ ഇടപാട് എല്ലാം ഒരേ നിറവും തലേ കിട്ടും ആള് പറഞ്ഞു ആരടെ മനസ്സിലായില്ല ചുവന്ന ഷർട്ട് കല്ലിമുണ്ട് തലേക്കെട്ട് കണ്ടാൽ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ വെറും കൂലിയാണെന്ന് കൂലിക്കാരനോ ഇന്നുവരെ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെ മോളെ കെട്ടിയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയായി മാറേണ്ടി വന്നു അച്ഛനെ അറിയിക്കാതെ പെണ്ണ് കെട്ടിയ കുറ്റത്തിന് എന്നെ വീട്ടിൽ കേറ്റില്ല അതെനിക്കൊരു വാശിയായി ആ നിമിഷം ഞാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്റെ അച്ഛൻ മഹാദേവനെ പരസ്യമായി നാറ്റിക്കുമെന്ന് അതിന് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയ മാർഗമാണ് ഈ കൂലിവേഷം ഞങ്ങൾ എവിടെയാ താമസിക്കുന്ന അറിയാവോ ചേരില് ചേരില് എനിക്ക് എന്റെ മോക്കും വേണ്ടി നീ അനുഭവിക്കണം ത്യാഗങ്ങൾ നീ വലിയവനാണടാ വലിയവൻ ഇനി എന്തരാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിയാം ഞാൻ കാര്യയിട്ട വെള്ളം ഞാൻ തന്നെ ത്യാപിക്കളയാം ഞങ്ങളെ അച്ഛന്റെ വീട്ടിലേക്ക് താമസിക്കാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണല്ലേ അതിന് മാത്രം അച്ഛൻ എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ശരി അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിർബന്ധിക്കുകയാണ് അച്ഛൻ എന്താ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു ഞങ്ങൾ കൂടെ വരാൻ തയ്യാർ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിലോട്ട് പോട്ട് അയ്യോ അയ്യോ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിലോട്ടാ ഞാനാ ഞാനെന്ന് പറഞ്ഞ അറിഞ്ഞൂടെ ഞാൻ കുബേര കുമാർ കുബേര 
ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ ഞാനും താനും തന്തമാര് താൻ തന്റെ മോന്റെ തന്ത ഞാൻ എന്റെ മോടെ തന്ത ഈ ഇടെ തന്റെ മോൻ ഒരു പെണ്ണിനെയും കെട്ടിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു താൻ അവരെ പള്ളി വിളിച്ച് പുറത്താക്കി ശരി എന്നെ ഇനി തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാ എന്റെ മോളെയാണ് തന്റെ മോൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇറങ്ങി പോവാൻ പറയില്ല നമുക്കെല്ലാം പറഞ്ഞു ഒതുക്കാം ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ മോൻ മുഴുനീള കൂലിയായി പോകും കൂട്ടടോ എന്നാലും മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവന് ഈ നാട്ടിൽ ഒരു വിലയുണ്ട് വിലയിടിയാൻ തന്റെ മോൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഒരു പിച്ചക്കാരന്റെ മോളയല്ല എന്റെ മോളയാണ് കുബേര അണ്ടി കമ്പനി കുബേര കേറ്റി ഇറ കമ്പനി കുബേര ജൗളിക്കട കുബേര ബ്ലേഡ് കമ്പനി ഇതിന്റെയൊക്കെ മുതലാളിയാണ് ഞാൻ സ്വർണത്തിന് ഇത്തിപ്പൂരം വില കുറഞ്ഞെങ്കിലും ഞാൻ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പവൻ കൊടുത്ത് ഇനിയും വേണോ തരാ സ്ത്രീ ഏനം വേണോ അതും തരാം പക്ഷെ ഞാൻ പോലീസിനോട് പറയുന്നില്ല മകൻ അച്ചു വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിരുന്ന സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് തിന്ന് കഴിയേണ്ട ഗതികേട് മഹാദേവൻ ഇല്ല സ്വത്തും പണവും ഞാൻ പ്രശ്നമാക്കിയിട്ടില്ല അവൻ കിട്ടുന്ന പെണ്ണിന് തറവാടിത്തം അന്തസ് അഭിജാത്യം ഇത് മൂന്നും വേണം ആ മൂന്നും എനിക്ക് കൊണ്ടുപോകാം ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് അതില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചെറുക്കുന്ന വീട്ടുകാരുമായിട്ടൊന്ന് ആലോചിച്ചേനെ ചെറുക്കുന്ന തന്ന മരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല എന്റെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ നടന്ന ഈ വിവാഹം അംഗീകരിക്കാൻ ഈ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവൻ അത്ര വിശാല മനസ്കനൊന്നുമല്ല ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ ഉള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു മകൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ മരിച്ചിട്ട് ഒരാഴ്ചയായി അയ്യോ നാക്കി കുരുവരണ വർത്താനൊന്നും പറയല്ലേ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനല്ല മാട്ടുത്തൊട്ടി മഹാദേവൻ എന്താ ഇത് കൊറേ നേരായാലും എന്നെ പിടിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം അത് അച്ഛനോടുള്ള പ്രതികാരം തീർക്കാൻ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ തുടങ്ങിയതാണല്ലോ ഈ ടെൻഷൻ എന്താ വല്ലൊരു കളിയാക്കിയോ ഉം കാണും കാണും മഹാനായ മഹാദേവന്റെ ഒരേ ഒരു മോനല്ലേ കൂലിപ്പണിക്ക് ഇറങ്ങിയത് കളിയാക്കാണ്ടിരിക്കോ ലക്ഷ്മി ഇപ്പോ പറയാനും വയ്യ പറയാതിരിക്കാനും വയ്യ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ് ഞാൻ എന്നാ പറ അതിന്റെ മനോഷം തീർക്കാൻ രണ്ടാണോ അടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു മാനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും സ്നേഹമോ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു അയാൾ എന്റെ കൂടി വർത്താനം പറയാമായിരുന്നോ അപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലല്ലേ അറിയ വെറും വൃത്തിയേട്ട മനുഷ്യൻ നിന്റെ തന്തി ആയതുകൊണ്ട് പറയല്ല വെറും തറ തൊട്ടി ഒരു കൾച്ചറും ഇല്ലാതെ തെണ്ടി അയക്ക് പഠിപ്പില്ലടേ അച്ഛാ നീ ഒന്നും പറയണ്ട എന്തിനാണ് എടുക്കുള്ള എടുത്തോണ്ട് വാ നമുക്ക് വീട്ടിൽ പോവാ അതെന്നെ ഞാനും പറഞ്ഞത് നീ എളുപ്പം പോയി പെട്ടി ശരിയാക്ക് എന്റെ ഷർട്ട് എല്ലാം എടുത്ത് വെക്കണേ നിന്റെ ഷർട്ട് എന്തിനാണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ എവിടെ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ അച്ഛാ കൊച്ച നീ പ്രതികാരം ചെയ്യ ജേരി താമസിക്കുക ചോമട എടുക്കുക എന്തൊരു മൂല്യമുള്ളിലും ചെയ്യും പക്ഷെ എന്റെ മോളെ ഈ ഓലം കുറിയലിട്ട് നരവിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ വീട്ടിൽ വരൂല നീ നിന്റെ തന്തിയാനം തൊപ്പിച്ചിട്ട് അയാൾ മാറ്റി എന്റെ വീട്ടിൽ വാ അപ്പൊ ഞാൻ മോളെ തരാ ഞാൻ വരില്ല അതുവരെ ഞാൻ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം നീ വരും ഞാൻ വരില്ല കുബേരയുടെ മോളാണ് എന്റെ കൂടെ വരും എടി അവന്റെ അച്ഛനെ ആട്ടി പുറത്താക്കിയപ്പോ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചാണ് നീ മഹാദേവന്റെ മോനായതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ മോളെ തന്നു ഇനി നീ മഹാദേവന്റെ മോനായിട്ട് വാ വെട്ടിറേടി നേരത്താണ് അവക്ക് ഭർത്താവ് കൂടി എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും ചട്ടനെ പൊട്ടൻ ചതിച്ച ഇങ്ങനെ കിടന്ന് എളിക്കാതെ എന്റെ അവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞാടാ ഇനി ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ വേഗം പറ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം ശവത്തി കുത്തരുത് എന്നെ കുരുക്കിന്ന് ഊരാക്കുടിക്കിലേക്ക് ആക്കിയതിന് ദൈവം മോൻ ദി സ്പോട്ടിൽ തന്ന ശിക്ഷയായത് അല്ലെങ്കിലും അവളെ കൊണ്ടുപോയതിന് നിനക്കെന്റെ എത്ര വിഷമം നിന്റെ പ്ലാൻ പോലെല്ലാം നടന്നില്ലേ കൂടെ താമസിക്കാൻ അസല ഒരു പെണ്ണും പിന്നെ അവളുടെ സ്വർണ്ണവും മറ്റും അടിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും നിനക്ക് മുതലായില്ലേ ഇനി അവള് പോയാൽ എന്ത് വന്നാൽ എന്ത് അവളെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഭാര്യ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എവിടെ നിനക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇതുവരെ ഇല്ല കഥകൾ പറഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചപ്പോഴും രണ്ടര കോടി വരുന്ന സ്വത്തിന്റെ ചിന്ത എനിക്കുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് അറിയില്ലായിരുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിനൊക്കെ ഇത്ര ശക്തി ഉണ്ടോടാ നീ ആ ചേരിയിലെ പെണ്ണിനെ പ്രേമിച്ച് പിന്നാലെ നടന്ന് തല്ലു ഉള്ളെന്ന് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി നിനക്കൊക്കെ മുഴുവട്ടാണെന്ന് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി മൂന്ന് ദിവസം കൊണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ സ്നേഹം ഞാൻ അറിഞ്ഞതാ എനിക്കവിടെ പിരിയാൻ വയ്യ ദൈവമേ ഇതേ കൂലി സാഹിത്യം
ഒരു കൂലിയായി എന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി വരാൻ തയ്യാറാണോ ഞാൻ ചോദിക്കും വന്നില്ലെങ്കിലോ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇന്നെല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിഞ്ഞാൽ രണ്ടാളൊന്നും അറിയാൻ പറ്റും എന്റെ ജീവിതവും രക്ഷപ്പെടും നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് നിന്റെ പെണ്ണിന്റെ അടുത്തേക്കല്ല പിന്നെ എന്റെ അച്ഛന്റെ അടുത്തേക്ക് സത്യാവസ്ഥ ബോധിപ്പിക്കണല്ലോ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് അറിയിക്കണമല്ലോ എന്നിട്ട് നിന്റെ കൂടെ ഞാൻ എന്തിനും തയ്യാറാ ഓക്കെ നിന്റെ ഈ ഇരിപ്പും മട്ടും ഭാവോ കണ്ടെത്തുന്നു ഇവിടെ ആരോ മരിച്ചു മരിച്ചോ ഇല്ലല്ലോ ആ പിന്നെ വഴി വിളിച്ചു പോയ സന്തതിയെ കുറിച്ച് ഓർത്താണെങ്കിൽ നീ വിഷമിക്കണ്ട നമുക്ക് അവ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞു കൊള്ളി പുറത്ത് അതാണ് എൻ്റെ പ്രമാണം അവൻ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു ആദ്യം പറഞ്ഞ എത്ര കാലം അവനെ ഇങ്ങനെ ശിക്ഷിക്കുന്നു ആ തെറ്റവൻ തിരുത്തുന്നത് വരെ എടി നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ പോരാ ഹോസ്റ്റലിൽ തന്നെ പോണമെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞു ഇറങ്ങിയത് ഏതോ ഒരുത്തിയെ പിടിച്ചറിയിക്കൊണ്ട് വരാനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ നിന്നോടെങ്കിലും ഒരു വാക്കവൻ പറഞ്ഞോ ഇല്ലല്ലോ സംഭവിക്കേണ്ടത് സംഭവിച്ചു ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛൻ ഇവിടെ വന്ന് മാപ്പ് ചോദിച്ചില്ലേ ആ കുടുംബത്തിന്റെ നിലവാരം അയാളുടെ സംസാരത്തോട് എനിക്ക് ബോധ്യായി ഞാൻ ഇതുവരെ ഒന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒന്നും എതിർത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുമില്ല എനിക്കെന്റെ ഉണ്ണിയെ കാണാതിരിക്കാൻ വയ്യ ഏതൊരു അച്ഛനുമുണ്ട് മകനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകൾ അവന്റെ കല്യാണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉത്സവമായിരുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ എല്ലാം തകർത്തില്ലേ അവൻ സമ്മതിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്നോടൊരു വാക്ക് മുൻകൂർ പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ നടത്തിക്കൊടുക്കുമായിരുന്നല്ലോ അവന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള വിവാഹം എന്റെ സ്വപ്നം പോലെ തന്നെ മഹാദേവൻ ആരുടെ മുമ്പിലും തലതാറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ നിനക്ക് വേണ്ടി മകന്റെ മുമ്പിൽ താഴണം ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് ലക്ഷ്മി ഒന്ന് കാണണം 
അതെന്തിനാ രാത്രി പിണങ്ങിയത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായ പല കാര്യത്തിനും പിണങ്ങും അതന്വേഷിച്ച് തല ഉണ്ടാക്കണ്ട നീ നിന്റെ ജോലി പോയി നോക്ക് ചുമട്ടു തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇത് കൊറേ കാലമായമാർ പറയാൻ തുടങ്ങിട്ട് ഒരു പുല്ലും നടക്കില്ല നീ വായിച്ചേ അതിപ്പോ കൂട്ടിയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എന്താ ഈ ടെൻഷൻ എനിക്ക് ടെൻഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നാലും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ ഓരോ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇന്ന് നമുക്ക് തീർത്തോ പകലേ കാണാം ഏ ഹിന്ദി ഒന്നും കണ്ടാ മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് പടം കാണാം ഇപ്പൊ ഒരു പടം ഇറങ്ങി യു ആർ ഇൻ ട്രാപ് അത് കാണാം വാ വാ ഹലോ ഹലോ കണ്ണപ്പാ ഗർഭിണിയാണെന്നറിയില്ല <laughs> 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 പിന്നെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഊർജിതമാക്കണം ശ്രമിക്കാം ഒരിക്കലും ഒരു മടിയനാവരുത് എന്നെ കണ്ട അങ്ങനെ തോന്നില്ല എന്നാലും എന്റെ ഒരു ടെൻഷൻ ഓ വല്ലാത്തൊരു ടെൻഷൻ ആണ് നിനക്ക് ബാബ എത്ര സ്ഥലം ഉണ്ട് നിനക്ക് ഒരു മാസം വീട്ടുകാർക്ക് സുഖം സുഖമായിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളാ എന്നാ ഞങ്ങൾ വരട്ടെ ശരി പോട്ടെ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ പരിചയം ആ പരിചയം നിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചത് ഞങ്ങൾ അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച ഒരു ദിവസം ഇങ്ങനെ അയാൾ ഗൾഫിലാണല്ലോ അതെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് ഏറ്റി അമേരിക്കൻ എയർപോർട്ടിൽ പകച്ചിരിക്കായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരിചയപ്പെട്ടത് പിന്നെ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചോണ്ടെന്ന ട്രാപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ല പാപ്പോ എല്ലാരും എന്നോട് പറഞ്ഞത് പണക്കാരെ വിശ്വസിക്കരുത് വിശ്വസിക്കരുത് എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു അതിനിപ്പോ ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തേ ഭാര്യക്ക് സുഖാണോ ഓ ഭാര്യ അയ്യോ അത് മച്ചാൻ കിട്ടിയ പെണ്ണാ എടി മണ്ടി എന്റെ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുൻപിൽ മാത്രമേ അവൾ എന്റെ ഭാര്യ ആയിട്ടുള്ളൂ എല്ലാരും പറയണത് ഉണ്ണിയുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു തൽക്കാലം അങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടെ നീ വിശ്വസിക്കാതിരുന്നാ മതി എനിക്ക് ഇതിനൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് നിനക്ക് വേണ്ടിയാ ഇനി വൈകിക്കില്ല അച്ഛൻ അറിയും മുമ്പ് നമ്മുടെ കല്യാണം നടത്തണം മച്ചാനോടൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ബാലകൃഷ്ണ എന്തോ ആ വണ്ടി ഒന്ന് കഴിയിട് ഓ മച്ചാനെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഒന്നും പറയണ്ട ഈ പണി കൂടെ ഞാൻ ചെയ്യാം എന്താണ് നോക്കിക്കുന്നത് വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കഴിയുടാ കഴിയ മച്ചാനെ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് ഇപ്പോ തിരിച്ച് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു സഹായം ചെയ്യണം ചെയ്യാം ചെന്താമരുടെ കാര്യം അച്ഛനോട് പറയാൻ എനിക്കൊരു വഴി പറഞ്ഞു തരണം ഈ വഴി നേരെ പോയാ പെരുവഴി എത്തും ഈ സഹായം ഒഴിച്ച് വേറെ എന്തു വേണം എന്നോട് ചോദിച്ചു അത് ശരി ഇപ്പൊ കാലു മാറണല്ലേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം എല്ലാം തുറന്ന് പറയാം അത് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിന്റെ അച്ഛന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കും നീ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് അച്ഛന്റെ അല്ല ലക്ഷ്മിയുടെ ഇനിയും നീ എന്നെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാ കാര്യം ലക്ഷ്മിയുടെ തുറന്നു പറയും മണ്ടത്തരം കാണിക്കാതെ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യാ ചെയ്യാം എടാ അച്ഛന്റെ അമ്മയുടെ മുമ്പിൽ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഇനി നീ ആരെ കെട്ടിയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ രഹസ്യമായിട്ട് കല്യാണം കഴിച്ച് ചെന്താമരെ ഈ വീട്ടിലോട്ട് കേട്ടണം എങ്ങനെ എന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് പിടിക്കുവോ ഏയ് ഞാൻ അത്ര കാരണല്ല അതല്ല അച്ഛൻ നിന്റെ അച്ഛൻ അത്രക്ക് വൃത്തിയായിട്ടുണ്ടോ തമാശ കളിക്കരുത് അച്ഛനെ കള്ളക്കളി കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് പിടി കൊടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ലക്ഷ്മിയെ മരുമകളായി സ്വീകരിക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച നിന്റെ അച്ഛൻ ചെന്താമരെ അംഗീകരിച്ചോളും ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് വരുന്നെടുത്ത് വെച്ച് കാണാടാ മുന്നിൽ ഇട്ടിക്കൊണ്ട് പറയല്ല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ നല്ലവനെ ചെന്താമരെ പൊന്നു പോലെ നോക്കിക്കൊള്ളും ഈ കാശുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമൊന്നും ശരിയാകത്തില്ല ഇത്രയും കാശുള്ള ഒരു ചെക്കൻ ചെന്താമരെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്കൊരു വിലയില്ലേ എന്നാലും മഹാദേവൻ മോലാളി പുള്ളിക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാവുന്ന ചമ്മല് കാരണം കല്യാണത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയോ സംസാരിക്കുകയോ ഇല്ല എല്ലാം എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കല്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിയും കൂട്ടി അങ്ങോട്ട് എന്നാൽ അവര് സ്വീകരിച്ചോളും എല്ലാം ചെന്താമരയുടെ ഭാഗ്യം എന്നാലും ഒരെന്നാലും ഇല്ല ഇതങ്ങോട്ട് ഉറപ്പിച്ചു മച്ചാൻ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ഈ വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഈ കല്യാണം അടിപൊളിയായിട്ടങ്ങ് നടത്തും ഏയ് ലിസ്റ്റ് പോടാ അന്ത് ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലരുത് രണ്ട് ആള് ചൊല്ലുമ്പോ കൂടെ ചൊല്ലെന്ന് വെച്ചാ മൈക്ക് മൈക്
അത് രണ്ട് ഡജം പോട് ഈ കത്തയെ അണയം ചെയ്യുന്ന സ്റ്റീരിയൽ ലൈറ്റ് ആ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കല്യാണം ഈ ചേരിയിൽ ആദ്യ ഭാഗ്യവാനാണ് ഉണ്ണികൃഷ്ണ ഇവിടെ നിൽക്ക ഇവിടെ ഇന്ന് നിന്റെ കല്യാണമാ നമുക്ക് പോവണ്ടേ അച്ഛന്റെ അനുഗ്രഹം വാങ്ങാൻ ഞാൻ വരില്ല എങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും കുറച്ച് വെറ്റിലയും പാക്കുവായിട്ട് എന്ന് എല്ലാ വിവരങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിച്ചിട്ട് വാ അല്ല പിന്നെ കല്യാണ അച്ഛൻ അറിയണ്ട പക്ഷേ അനുഗ്രഹം വാങ്ങണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടും എടാ നമുക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കാം വാ എങ്ങനെ നീ ആദ്യം വാ എന്തായത് എന്തു പറ്റിയടാ എന്താ രണ്ടുപേർക്കും ഒരു പരിങ്ങല് അച്ഛാ ഇന്നുവിന്റെ കല്യാണ കല്യാണോ ഒന്നുമല്ല ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്റെ മകന്റെ കൂട്ടുകാരനും അംഗീകാരവും ഞാൻ നിനക്ക് തന്നിട്ടും നീ എന്താ എന്നോട് പറയാഞ്ഞേ എന്നെ എന്താ ക്ഷണിക്കാഞ്ഞേ ഏ ഞങ്ങളൊക്കെ പാവങ്ങളല്ലേ സാറൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണത്തിന് അതും ചേരിയില് അവിടെ നിന്ന് സാറിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലങ്ങളല്ലേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ നന്നായിരിക്കട്ടെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇല്ല എത്ര ദിവസമായടാ നിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നീ ഇതുവരെ ഇവിടെ ഒന്ന് പുറത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ അവൾക്കും കല്യാണത്തിന് വരണമെന്നുണ്ട് അയ്യോ ഇനി ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴേക്കും ഒരുപാട് സമയാവില്ലേ ഞാൻ ഒരുങ്ങി തന്നെ നിക്കുന്നത് എന്നാ പിന്നെ വന്നോട്ടെ അല്ലേ ആ
ഇല്ല അറിയാലോ അതനുസരിച്ച് പെരുമാറണം എന്താ ഒരു രഹസ്യം അച്ഛന്റെ കാല് തൊട്ട് അനുഗ്രഹം വാങ്ങണം എന്ന് പറയായിരുന്നു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ അവളെയും കുട്ടി നേരെ ഇങ്ങി പോന്നു അമ്മയ്ക്കും എനിക്കും അടുക്കളയിൽ ഒരു കൂട്ടാവട്ടെ എന്ന് കരുതി ഞാൻ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുവന്നത് അതേതായാലും നന്നായി ഗോമതിയമ്മേ അവളെയും കുട്ടി അകത്തേക്ക് പോകും ആഹാ മോള് മാറ ഇനി അടുക്കള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളും വന്ന് കയറിയതല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒന്ന് ശീലാവട്ടെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം ചേച്ചി വേഗം ആയിക്കോട്ടെ ഉണ്ണിക്ക് എവിടെയാ പോണെന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടു എവിടെ അവന്റെ കാര്യല്ലേ ഒരു പോക്കും വരവും എന്താ മോനെ അമ്മ ആ പെണ്ണെങ്ങനെയുണ്ട് പെണ്ണോ ഡ്രൈവറുടെ ഭാര്യ അടുക്കള പണിയൊക്കെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് വൃത്തിയും പനിയൊക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിലാ അതെ എല്ലാവരും ഉറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞെന്നാ തോന്നുന്നു നീ പൊയ്ക്കോ ആരേലും കണ്ട ദൈവമേ എനിക്ക് ആകെ പേടിയാവണം എനിക്ക് കല്യാണത്തിന് മുമ്പായിരുന്നു പേടി കല്യാണം കഴിഞ്ഞപ്പോ പേടിയൊന്നും കൂടി അവസാനം ഏറു കൊണ്ട പട്ടിയെ പോലെയായി ഞാനാ ബാലകൃഷ്ണൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കണം ജനാലയിൽ വന്നെത്തി നോക്കി ഞാൻ ജനാല ശക്തിയായി തുറന്നു അയാൾ താഴെ വീണു അയ്യോ ഇതെന്ത് പറ്റി മൂക്കിന് രക്തം വരുന്നുണ്ടല്ലോ ആ അപ്പൊ താനായിരുന്നു ജനാലയ്ക്കല് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഏതോ കള്ളനായിരിക്കും അല്ല സാറേ ഇയാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാന്ന് അപ്പൊ അത് തന്നെ ജനലി കൂടെ ഒളിഞ്ഞു നോക്കി ഭക്ഷണം ഏറ്റൊക്കെ അല്ലേ ഇനി കുറച്ച് വസ്തേക്ക് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണവിടെ ഇനി കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് അവന്റെ ശല്യമേ കാണത്തില്ല എനിക്ക് നേരത്തെ സംശയം ഉണ്ടിവന്റെ കാര്യത്തില് ആരായിരിക്കും ആരാന്ന് ചോദിച്ച് ആരാ ഞാൻ ലക്ഷ്മിയാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരുമിച്ച് നീങ്ങുന്നു ലക്ഷ്മി എന്താ ഇവിടെ ബാലേട്ടൻ എന്താ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു കള്ളനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു കള്ളനു ആ കല്യാണം കഴിക്കാത്ത ഒരു കള്ളൻ എന്തോന്ന് ആ അതിന്റെ ഏനക്കേട് ഇതൊന്നും പറയാൻ നിനക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നീ വന്നേ നീ വന്നേ നീ ഇതുവരെ പോയില്ലേ ഞാൻ ജനല് തുറന്നിടണ അടക്കണ പോടാ സന്തോഷായില്ലേ മനസ്സിലായില്ല അപ്പ ഞാനും ഊഹിച്ചത് ശരി തന്നെ അച്ഛ ഞാൻ ഇന്നലെ തൊട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാ എടാ ഭാര്യ ഭാര്യ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഭാര്യ കിട്ടില്ല അതിന് കല്യാണം കഴിക്കണം അച്ഛ ഇവന് ഉടനെ ഒരു കല്യാണം വേണമെന്ന് പറയണത് എല്ലാത്തിനും വൃത്തികേടുകൾ കാണിച്ചാണുണ്ടല്ലോ അടിച്ചതിന്റെ എല്ലാനൂരും ഇത്രയും പ്രായമായിട്ടും കല്യാണം കഴിക്കാത്തതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അച്ഛതൊക്കെ കുറെ കാലമായില്ലേ അവൻ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തോട് ഞാൻ അവനെ പറഞ്ഞയക്കുമായിരുന്നു സമയമാകുമ്പോ ഞാൻ തന്നെ അച്ഛനോട് പറഞ്ഞ് കെട്ടിച്ചു തരാട്ട എന്താ വലു മോന്തയ്ക്ക് പട്ടി അടിച്ചോ 
അക്ഷരാഭ്യാസ ഇല്ല അല്ലേ ആ പറ കൊച്ചുവേളിയിലെ കൊച്ചു കല്യാണി കൊച്ചുമുതല കൊച്ചുമുതല കൊച്ചുമുതലാളി മഹാ തെണ്ടിയോ ഓ മഹാഭാഗ്യം മഹാവിഷ്ണു ോ തെണ്ടിയോ വിളിക്കണ പട്ടി എത്ര നാളെന്ന് വെച്ച ഈ ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ ഇങ്ങനെ താമസിക്ക അച്ഛൻ നമ്മുടെ ബന്ധം അംഗീകരിച്ച് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നവരെ ഇന്ന് ഞാൻ വീട്ടിൽ ചെന്നിരുന്നു അച്ഛനുമായിട്ട് ഒരുപാട് തർക്കിച്ചു പിടിവാശി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഞാൻ ഈ ഹോട്ടലിന്റെ ഫോൺ നമ്പർ എഴുതി അച്ഛന്റെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തു വേണേ വിളിക്കട്ടെ എന്റെ അച്ഛൻ അറിയണം അച്ഛന്റെ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും മേടിക്കാതെ ഞാൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്ന കാര്യം എടി പാറു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരനാണെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യും എന്തിനാ ഇങ്ങനൊക്കെ എന്നോട് ചോദിക്കണേ സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്റെ പണവും പ്രതാപവും കണ്ട് നീ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാണോ എന്നറിയാം ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ഇല്ല എന്നെങ്ങാനും അറിഞ്ഞാൽ നീ എന്നെ വിട്ടു പോവൂ എന്താ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ അച്ഛനെല്ലാം ഒരു വാശിക്ക് ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത സ്നേഹം ജീവിതം എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞത് നിന്നിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് നിന്നെ മതി നിന്നെ മാത്രം പക്ഷെ ഇതൊന്നും നിന്റെ വീട്ടിൽ അറിയരുത് നമ്മൾ എന്തിനാ വെറുതെ അവരെയും കൂടെ വിഷമിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ഊട്ടിയിലും കുറ്റാലത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഹാനിമൂൺ ആഘോഷിച്ച് നടക്കല്ലേ അല്ലേ ഹലോ അമ്മ ഞാൻ കാണാനാ നീ ഊട്ടിയിൽ നിന്ന് എത്തി രാവിലെ എത്തിയുള്ളൂ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അയ്യോ ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റും മോനെ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല അച്ഛൻ എപ്പോഴാ പുറപ്പെട്ടെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയി കാണും അവർക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം കുറ്റാലം കാണുന്നു ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോവാ ഉടനെ പോവാ അയ്യോ മോനെ പോയല്ലേ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് പോയാൽ മതി എന്തിനാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യം ഉപകാരം ചെയ്യണം കുറച്ചേരത്തേക്ക് ഈ വീടെ വീടാക്കണം നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനും ആക്കണം ഇത് രണ്ടും ഇനി ഒരു തേണ്ടിക്ക് മുടങ്ങ പ്രശ്നമില്ല ഇനി ആരെന്ത് തലകോണ കേസ് പറഞ്ഞാലും എന്റെ അച്ഛനെ തൊട്ടിളിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്റെ അച്ഛനെ വാടകയ്ക്ക് ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കേ അച്ഛനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് നിന്റെ അടുത്ത് ആരുടെ പറഞ്ഞത് അറ്റ കൈക്ക് ഒരു ശ്രമം നടത്തി നോക്കിയതാ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണോടാ കേട്ടാ ഞെട്ടാത്ത എന്ത് ഉപകാരം നിനക്ക് ചോദിക്കാം പ്രഭാത പ്രഭു തിരിച്ചിട്ടുണ്ടോ വരുന്നത് എന്റെ അച്ഛൻ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവൻ എന്നാ ഞാൻ അയാളോട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പറയാ ഈ ലോകത്ത് വേറൊരു അച്ഛനെ കിട്ടില്ലടാ അന്ന് അറിയാതെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി ഇനി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ പ്രഭു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറുള്ള ഇവിടെ എത്തും അയാളോട് വരുമ്പോ ഞാനും പറഞ്ഞത് എന്തായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അത് നടക്കില്ല അത് നടക്കില്ല നടക്കില്ല വേണ്ട അതോട് നിന്റെ ജീവിതം എന്റെ ജീവിതം ഇവന്റെ ജീവിതം മൂന്ന് താർന്ന് കൊഞ്ഞാട്ട പരുവത്തിലാവും ഇടെ ഞാൻ തന്നെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മതിയാ എനിക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അതിൽ ഞാൻ വെക്കണോ ആരാടാ കാറി പോയത് നിന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛനോ എടാ താഴ്ചാൽ മാട്ടുപ്പെട്ടി മഹാദേവനാണ് പോയത് അയ്യോ ആ മോന്ത ശരിക്കൊന്ന് കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഡിക്കിലോ രോഗി സംശയ രോഗി ഇനി ഈ പരിസരത്തുള്ള എല്ലാ അമ്പലങ്ങളും ചുറ്റി വരുന്നവരെ അവനാ ഡിക്കി തന്നെ കാണും ഓട്ടോ ലോക്കാരും ഇനി ഈ വീട്ടിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല വെറുതെ ടെൻഷൻ അങ്ങനെ അർത്ഥം മുറിച്ച് പറയാതാ നീ ചെല്ലേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പാർവതിയും കൂട്ടി ഇങ്ങോട്ട് വാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൂടി ഇവിടെ നിൽക്കരുത് ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം അപ്പൊ ലക്ഷ്മി ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ മരിച്ചു ഇപ്പോ ലക്ഷ്മി ഇതാണ് എന്റെ വീട് അച്ഛന്റെ മനസ്സുമാറി നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വിളിച്ചത് നിന്റെ ഭാഗ്യമാണ് പിന്നെ അച്ഛനെ പറ്റി ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചോദിച്ചാലും മറത്തൊന്നും പറയരുത് അച്ഛനാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾ മറുപടി പറയുന്ന ഇഷ്ടമേ അല്ല പിന്നെ ഇവരൊക്കെ എത്ര നിർബന്ധിച്ചാലും ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഊട്ടിക്ക് പോകുന്നു ഹണിമോണിനെ വന്ന് കേറുമ്പോ പോയാ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് എന്ത് തോന്നും ഒന്നും തോന്നാതിരിക്കാനായി പോന്നു 
ഇവൻ നമ്മുടെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ഡ്രൈവർ ആയിരുന്നില്ലേ അത് അന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവറാ ഡ്രൈവർ ഇങ്ങ് വന്നെ അച്ഛൻ എന്തിയടാ അച്ഛൻ പുറത്തു പോയി എന്നാ വാ നമുക്ക് കാത്തോട്ടിരിക്കാം വാ വേണ്ട വേണ്ട ആദ്യമായിട്ടല്ലേ അവർ വന്നിട്ട് കേറിയാൽ മതി എന്താ മോളെ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അച്ഛന് ആചാരങ്ങളിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ല നീ വലുത് കാലം വെച്ച് ഐശ്വര്യമായിട്ട് കയറി വാ വാ ഇതാരാ ഇത് ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരിയ ദേ അച്ഛൻ മുഹൂർത്തത്തെ തന്നെ എത്തി ഭാഗ്യം അതെ അച്ഛന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് നീ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരുപാട് നാളായി ഞാൻ ഇത് മറന്നു അല്ല ഇത് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ ദൈവമേ നിനക്ക് നന്ദി പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് എത്തിക്കാൻ തോന്നിയല്ലോ എന്തോ അറിയാൻ നോക്കിക്കുന്നു അച്ഛന് ചായ എടുത്തോണ്ടോ ഇവനെന്തേടി എവിടെ ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈവർ വിവരമില്ലല്ലോ ഉണ്ടാവത്തടു ഉണ്ടാവത്തടറേ നല്ല വീടാണ് കേട്ടോ സെറ്റപ്പ് നിങ്ങളൊക്കെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയുന്ന അറിഞ്ഞാൽ മതിയടേ എനിക്ക് ഇതാണടേ മഹാദേവൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അച്ഛൻ തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അച്ഛാ അതിന്റെ കൂട്ടുകാരനാ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു കോളേജിലെ ഇപ്പൊ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഗൾഫിലായിരുന്നു എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നത് അത് അവന്റെ ഭാര്യ അപ്പുറത്ത് ഭാര്യയുടെ അച്ഛൻ നന്നായി വരട്ടെ എന്നെ മനസ്സിലായോ എന്തോ എന്റെ മോളെയാണ് ഇവൻ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഓ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി അത് തോട്ടിരിക്കാം എന്റെ മോള് ഭാഗ്യവതിയാണ് കേട്ട എന്തൊരു തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ നീ എന്തരടെ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ചുമ്മാ എനിക്ക് റസ്റ്റ് വേണം എനിക്ക് അച്ഛനെ കാണാൻ മോഹം ഉണ്ടെന്ന് പറയാൻ എനിക്കൊരു മോഹം ഉണ്ടായി ഞാൻ അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞത് കരഞ്ഞു വിളിച്ചോണ്ട് ഒറ്റ ഓട്ടോ അല്ലേ എത്ര ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു കേൾക്കണ്ടേ അതാണ് മനപ്പൊരുത്തം എന്ന് പറയണത് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അങ്ങോട്ട് വരണമെന്ന് ചെല്ലി ഇറങ്ങിയതാണ് അപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് കയറി വിട്ടത് വരും പോവാൻ എന്തിന് മരുമോന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരാൻ അമ്മാവി അച്ഛനും അമ്മാവി അമ്മയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വല്ല വേണോ സംഭവം ശരിയന്നെ പക്ഷെ ഈ തിരക്കിനിടയിൽ ഇതിനൊക്കെ എവിടെ ആ സമയം ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷ്മിയുടെ അച്ഛൻ അതാണല്ലോ അതിന്റെ ഒരു രണ്ടുപേരും മരിക്കുന്നില്ല അച്ഛൻ ഇതുവരെ ഉണന്നില്ലേ മോനെ പുള്ളിക്കാരെ എങ്ങനെ എണീക്കാൻ വൈകും ഞാൻ വിളിക്കണോ വേണ്ട ക്ഷീണമുണ്ടോ എണീക്കും എന്നെ വിളിച്ചാ മതി പ്രഭു ആണ് രാജാവാണെന്നൊന്നും ഞാൻ നോക്കില്ല എത്ര പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചോണ്ടില്ലേ ചവിട്ടി പുറത്താവും ഞാൻ ഒരുപാട് വൈകി വിളിച്ചു പറയാക്കുള്ള സ്ഥലം വീട്ടിൽ പോണേ പെട്ടെന്ന് പോണം ശരി തന്നെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോവാം സൂക്ഷിക്കണം കാലം ഞങ്ങൾ വിമാനത്തിൽ വെച്ചുള്ള പരിചയമല്ലേ ചുമ്മാ കാണാൻ വേണ്ടി വന്ന് ശരിയായില്ലേട്ടാ <laughs> 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 നീ ഇതെവിടെ പോയി ഞാൻ വീട് വരെ ഒന്ന് പോയതാ എന്തൊരു തേവണ 
ഇത് മിസ്റ്റർ കുബേർ വാ ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാലമായിട്ട് നേരിട്ട് അടുത്ത് അറിയുന്നവര് തന്നെ അടുത്താലെ വേഷ അറി ആരാത് യൂണിയൻ കാര എന്തു വേണം ഇവിടെ അടുത്തൊരു ലോഡ് ഇറക്കാമെന്നതാ തിരിച്ചു പോണ വഴിക്ക് പെങ്ങളെ ഒന്ന് കാണാമെന്ന് കരുതി പെങ്ങളോ ഇവിടെ ഏത് പെങ്ങളാ നിങ്ങൾക്കുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മകന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളോ കൊള്ളാമല്ലോ നീ ബഹളം വെക്കണ്ട വീട് മാറിയിട്ടുണ്ട് വന്നേ ഇവളാണ് എന്റെ മകന്റെ ഭാര്യ ഇവൾ നിങ്ങളുടെ പെങ്ങളാണോ ആ പറഞ്ഞ സത്യമാണ് ഞാൻ ആ സത്യ അച്ഛനിൽ നിന്ന് മറച്ചു വെച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മഹാദേവന്റെ മക്കളാണ് ഞങ്ങളുടെ മുതുകത്തെ ഒരുപോലത്തെ മറുക കണ്ടപ്പോഴാണ് അത് ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യം ഈ മനസ്സിലായത് എനിക്ക് ഒരു പീട്ടി കിട്ടില്ലേ എന്റെ പെങ്ങളവിടെ എന്റെ മോനെ തൊട്ടാലുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ അടിച്ചു കളിക്കാരില് അച്ഛനുണ്ടായ മകനാണ് ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണൻ അവന്റെ ആരുമല്ല ഇവളേ ഈ നിൽക്കുന്ന ബാലകൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ ഇവിടുത്തെ വേലക്കാരി എല്ലാം ഞാൻ വ്യക്തമാക്കി തരാം ഇവൾ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ ഭാര്യ തന്നെ എന്റെ ഭാര്യയാണ് എനിക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലായി തരാതരത്തിൽ പെരുമാറുന്ന പണക്കാര് അവരെ നമ്പർ ഞാൻ പറയാറില്ലടി ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ്ട ഒരു ഉണ്ണി ഇനി ഇവന്റെ വെപ്പാട്ടി കഴിയുന്ന നിനക്ക് എടാ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞായപ്പം വിടക്കാണ് വിടക്ക് ഇതെല്ലാം കണ്ടും സഹിച്ചും വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന കരുതണ്ട ഞാനിപ്പം തിരിച്ചു വരും നിന്റെ ഒക്കെ തലയറിയാൻ മഹാദേവാട്ടെ ഇതിന്റെ കൂടെ എനിക്കൊരു ബഹുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യം പറയട്ടെ നിനക്ക് എത്ര പിള്ളേരും അടിച്ചേളിക്കാരിയിലും അല്ലാതെ ഉണ്ടായതും ചേർത്ത് പറ കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനാണ് ഈ മഹാദേവൻ മഹാദേവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരേ ഒരു സന്തതിയേ ഉള്ളൂ ഈ നിൽക്കുന്ന എന്റെ മകൻ അപ്പൊ ഈ നിൽക്കണവൻ നിന്റെ മോനല്ല എന്താടാ ഇതൊക്കെ ആരാടാ ഇവരൊക്കെ ഇനി അവനെ അടിക്കരുത് അവൻ പാവാണ് ഞാൻ പറയാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും മാട്ടുപെട്ട ചന്തയിലെ കൂലിക്കാരൻ വെറും കൂലിക്കാർ പണം മോഹിച്ച് പണക്കാരുടെ കോലം കെട്ടി ഇവരുടെയൊക്കെ മക്കളെ പറ്റിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ച ചതിയന്മാരാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് വിളിച്ചിറക്കേണ്ട ചെന്താമരയാ ഉണ്ണിയുടെ ഭാര്യ അവർക്ക് വേണ്ടിയാ ഉണ്ണിയനൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് നീയൊക്കെ മനുഷ്യനാവിടെ എവരൊക്കെ കൂടെ നമ്മളെ ചതിച്ചല്ലോടെ ഇനി ഒരിക്കലും പേര് വിളിക്കരുത് ഞാൻ എന്ത് ദ്രോഹം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തത് എന്റെ അച്ഛൻ എന്ത് തെറ്റാ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് ഇത്രയും ക്രൂരത ഞങ്ങളോട് വേണമായിരുന്നു ഒന്നുമില്ലായ്മന്ന് ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനും നേടാനും ഞങ്ങൾക്കാവുമെങ്കിൽ കാണിച്ചരാടാ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വടി ഞങ്ങളൊക്കെ വെറും ഉണ്ടാക്കന്മാരില്ലെന്ന് തെളിയിച്ചു തരാടെ ചന്തകളെ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും ഒരു മകൻ അച്ഛന് വേണ്ടി ചെയ്യാനാവില്ല മകൻ തന്നോളം എത്തുമ്പോ തനിക്കൊരു തുണയായിരിക്കും എന്നാ ഞാൻ കരുതിയത് മാനം കെടുത്തുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയില്ല വേണ്ട വേണ്ട സ്വന്തം തന്തയെ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും മുമ്പിൽ വിട്ടിയാക്കി ഇവൻ നാളെ നിന്റെ തലയറിയാൻ പോലും മടിക്കില്ല എനിക്കിങ്ങനെ മകനേയില്ല വടി ഇവിടെ വരാൻ ഞാനും നീയും ഇതുപോലെ നേരത്തെ ഒരുമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ചതിവ് പറ്റുമായിരുന്നു ഇനി ഇപ്പൊ അതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തൊരു കാര്യം വക്കീലെ ഡേ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ബന്ധം ഒഴിയണം ലവന്മാരെ ഒരു അഞ്ചെട്ട് കൊല്ലം ജയിലിലോട്ട് തട്ടണം അതിനെന്തൊരു വകുപ്പ് കായ എത്ര വേണേലും വാരി അറിയാം കാശ് കൊടുത്താലൊന്നും കോടതി വിലക്കും അങ്ങനെ ഒക്കില്ല റൂൾ ഈസ് റൂൾ റൂളി പെൻസിൽ നടക്കില്ലെന്നല്ല കാലതാമസം ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഈ കുട്ടികളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഡൈവോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ആ ചേരിക്കാരന്മാരെ കൂട്ടി ലോമാരി ഇവിടെ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാ എനിക്ക് പേടി നമുക്ക് പോലീസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ശ്രമിക്കാം ഇതൊക്കെ നടക്കും ഞാനുള്ളത് ഇപ്പൊ പുതുതായി ചാർജ് ഡ്രൈസായി ആളപ്പം പരിക്കണം നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പെറ്റിഷ
ഈ ഭാഗത്തട്ടിപ്പിന്റെ പേരിൽ അതോടെ അവന്മാരെയും ഈ കല്യാണത്തിന് കൂട്ടുകന്നവരെയും തൂക്കി എടുത്ത് അത്തോളും ലോക്കപ്പിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഡൈവേഴ്സിന് സാധ്യത കൂടുതലാ നല്ല ബോധമുള്ള മാട്ടുപെട്ട ചന്തയില് രണ്ട് കൂലിക്കാരെ ഒഴിവ് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാ കണ്ണപ്പനെയും മച്ചാനെയും കാത്തിരിക്കുന്ന അറിയാവുന്ന തൊഴിൽ എല്ലാം മറന്ന് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാ ചുമക്കാ രണ്ട് ചാക്കും അതിനെതിരെ കൂലിയും കയറി കിടക്കാൻ ഒരു കൂരം കിട്ടിയാ നിനക്കൊക്കെ ഇനിയും ജീവിക്കാലേ അതും എല്ലാം മറന്ന് എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് എന്റെ ഭാര്യയെ വലിച്ചിറക്കൊണ്ട് പോയപ്പോ എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കാൻ എന്തോടാണെന്നറിയോ നിങ്ങളെ കോർത്തിട്ടാ നിനക്ക് ഞങ്ങളുണ്ടോ രായപ്പനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി നിന്റെ ഭാര്യയെ തിരിച്ചെടുത്തു തരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വാക്കും കേട്ട് ഞാൻ വിഡ്ഢിവേഷം കെട്ടിച്ച എന്റെ അച്ഛനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ പറ എടാ അത് രക്തബന്ധമാ പറിച്ചറിഞ്ഞാലും പോവില്ല നീ കണ്ടില്ലേ ലക്ഷ്മിയും പാർവതിയും ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് എല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചു പോയത് ചെന്താമരയ്ക്ക് എല്ലാം അറിയാവുന്നതല്ലേ ഞങ്ങളെ ഇത്രയും സഹായിച്ച നിനക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ നിന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ബന്ധമാടാ നമ്മളെ മുന്നിലുള്ളത് വടാ ചെരിയിലേക്ക് പോ ചതിയായിരുന്നു ചതി ആ മച്ചാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു പാട്ടും കൂത്തുമായി കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് അവളവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ മഹാദേവന്റെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരിയായിട്ട് വെപ്പാട്ടിയായിട്ട് അവിടെ അവന് വേറെ ഭാര്യയുണ്ട് പാവൻ ചന്ദാമര അവൾ ഇപ്പോഴും അവനെ നമ്പിയിരിക്കുക അവനോട് ഉടമ്പ് വെട്ട് പീസ് പീസ് ആകണം ഇനിമേ ഒരുത്തന്നെ നമ്മ ഏമാത്തക്കൂടാതെ ഞാനെന്താ മാട്ടുപെട്ടി മച്ചാനെ പാക്ക പോറേ നീങ്കെല്ലാം ഞാൻ കൂടെ ഇരിക്കണം ഇത് നമ്മ മാന പ്രശ്ന വടാ രാജപ്പ നീ കണ്ടതും കേട്ടതൊന്നും ശരിയല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞ കേക്ക് നീ ഒരു പുല്ലും പറയണ്ട ചെത്ത് അടിയോടെ ചെന്താമരെ ചതിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചത് ഇവനാ കൂട്ടു നിന്ന് യുവന്മാരും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മൂന്നാം പ്രതി നീയൊക്കെ നന്നായിട്ട് അഭിനയിക്കും അല്ലെ ശ്രമിച്ചാൽ ഒരു ഓസ്കാർ വരെ കിട്ടുമല്ലോടാ ആട്ടെ എത്ര നാളായി പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് ഏത് പരിപാടി വിവാഹ തട്ടിപ്പ് ഇതുവരെ എത്ര കല്യാണം കഴിച്ചു ചുമ്മാ ഒന്ന് ഷൈൻ ചെയ്യാൻ ഇവരൊക്കെ കളിച്ചു കളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വരെ എത്തിച്ചു ഇടയ്ക്ക് കളി ഒന്ന് പാളിയപ്പഴാ എന്റെ റോൾ വന്നതും ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് ഒരു കലാശക്കൊട്ടിന് എല്ലാം ഒന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണ്ടേ അതെ നമ്മളാരാ മഹാദേവൻ ഓ മഹാദേവൻ അഞ്ചാം പ്രതി നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ല നേരിട്ട് നമ്മൾ ഇവരെ കണ്ടില്ല ഞാനിതൊരു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ കയറിയിട്ടില്ല ആ ഇനി എവിടെ നിറയേണ്ടി വരില്ല പണവും പ്രതാപവും അംഗീകാരവും ഒക്കെ ഉള്ള നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഹിവന്മാരോടൊപ്പം കൂടിയത് മനസ്സിലായില്ല ഇന്ന് രാവിലെ എനിക്കൊരു പെറ്റീഷൻ കിട്ടി വിവാഹ തട്ടിപ്പ് അതിന് കൂട്ടു നിന്ന് അഞ്ചു പ്രതികളെ തേടിയാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത് പോലീസിന്റെ പണി ഉറക്കാൻ ഭാഗ്യത്തിന് എല്ലാരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം പ്രതി മച്ചാൻ രണ്ടാം പ്രതി മൂന്ന് നാല് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് എന്നെ നേരത്തെ പൊക്കി അഞ്ചാം പ്രതി ഞാനും അല്ലേ സാർ കുറ്റക്കാരൻ ഞാനും ഇവനുമാണ് മറ്റുള്ളവരെ വെറുതെ വിടണം മഹാദേവൻ സാർ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അദ്ദേഹത്തെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചടിച്ചത് ഞങ്ങളാ നിരപരാധികളെ കോടതി തീരുമാനിക്കും അതത്ര ശരിയായ മറുപടിയല്ല നിങ്ങളോട് തെറ്റ് ചെയ്തത് ഇവരാരുമല്ല ഞാനാ എന്റെ മോൻ ഒരു ഭാര്യയേ ഉള്ളൂ അത് ഈ രാജപ്പന്റെ പെങ്ങൾ ചന്ദാമരയാ ഈ ചേരിയിലെ കുടിലിൽ നിർത്തിയെ എന്റെ മകൻ വിവാഹം കഴിച്ചു എന്ന് കരുതി മഹാദേവന്റെ വിലയിടുകയില്ല മറിച്ചത് നന്മയുടെ പേരിൽ ഉയരുമെന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് മോളെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് നിന്നെ ഞാൻ വേലക്കാരിയായിട്ടാണ് എന്റെ വീട്ടിൽ കയറ്റിയത് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മോന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് കൂടെ കൊണ്ടുപോകാൻ ആവുന്നു കൊള്ളാം നിരപരാധിത്വം തെളിയിച്ച് 
ഇവിടെ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ ന്യായമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഇടപെടാറില്ല ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം പെൺകുട്ടികളുടെ വീട്ടുകാർ മുൻകൈ എടുത്താണ് ഇവിടെ വിവാഹം നടത്തിയത് സാക്ഷികളായി ഒപ്പിട്ടത് അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ രജിസ്റ്റർ പരിശോധിച്ചാൽ സാറിന് അത് മനസ്സിലാവും നിയമാനുസൃതം നടന്ന കല്യാണത്തെ തട്ടിപ്പെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ തടഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളാണ് ആദ്യം പരാതി തന്നിരുന്നെങ്കിൽ സാറിന് നടപടി എന്തായിരിക്കും സാർ ആർക്കു വേണ്ടി നിയമം കയ്യിലെടുക്കും സാർ ചിന്തിക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഇരുകൂട്ടർക്കും അവസരം കൊടുക്കണം ഒന്നിച്ചു നിർത്തി അവരോട് ചോദിച്ചുകൂടെ സത്യം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ ആ പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി വരൂ എങ്കിൽ ഈ പെറ്റീഷന് വില ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിലോട്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം വാ കുട്ടികളെ മച്ചാനെ ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ വാടാ എന്ത് ചുമട്ട് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇന്ന് ഇവരുടെ മഹാസമ്മേളനം വല്ലോ ഉണ്ടോടെ ചെല് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സംസാരിക്കണമെന്ന് വെച്ചാ ചെന്ന് സംസാരിക്കാം എന്തരാണ് വാലേഷം മൊയിലാളി സൂര്യേർഷനന്റെ പണി എവിടം വരെ ആയി എപ്പോഴാണ് ഇംഗ്ലീഷ് രാമായണം ടി വി കാണിക്കാൻ പോണത് എന്തരടെ ഇവിടെ വെച്ച് പിന്നെയും കാറിന്റെ ആക്സിൽ ഒടിഞ്ഞാടെ ആ മതി മതി ഇനി വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം എന്തൊരു വിഷയം വിഷയം പറയാ ഇതെന്തൊരു പള്ളിക്കൂടാ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച ചതിയന്മാരാണ് വരും കല്യാണ തട്ടിപ്പ് വീരന്മാര് സത്യം പറയടാ നീയൊക്കെ ഇതുവരെ എത്ര പൊമ്പിള്ളേരെ കല്യാണങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്ര പൊമ്പിള്ളേരെ ജീവിതം നീയൊക്കെ നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എത്ര പൊമ്പിള്ളേരുടെ തന്തമാര് ആവാനെ സഹിക്കാൻ വയ്യാതെ തൂങ്ങി ചത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂലികളാ മാട്ടുപെട്ടി ചന്തലെ നല്ല ഒന്നാം തരം ചുമട്ടുകാരെ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇല്ലാത്തത് പലതും പറഞ്ഞു പൊലിപ്പിച്ച് പറ്റിച്ചാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെയും കല്യാണം കഴിച്ചു തെറ്റാ അവർ ചെയ്തത് അതിനുള്ള ശിക്ഷ അവർ അർഹിക്കുന്നുമുണ്ട് ഏത് കോടതിക്ക് അവരെ ശിക്ഷിക്കാം ആ ഞങ്ങളൊരു ഒത്തുതീർപ്പിനാ വന്നത് എടുത്തു ചാടി ഒരു തീരുമാനം എടുക്കരുത് ഇവരെ നിങ്ങൾ ഇനി എങ്ങനെ ശിക്ഷിച്ചാലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ ജീവിതം തിരിച്ചു കിട്ടുമോ ചീത്ത പേര് മാറുമോ ഞാൻ ഉപദേശം തരാം ഇയാൾ ആരുവ ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ ഏവന്മാരുടെ വക്കാലത്ത് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വന്നിരിക്കണം തന്റെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരാവശ്യവും ഇല്ല നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യം എനിക്കുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ കൊടുത്ത പെറ്റീഷനിലെ അഞ്ചാം പ്രതിയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രതിയായെന്ന് എനിക്കറിയണം അത് ഞങ്ങൾ കോടതിയിൽ പറഞ്ഞോളാം സാറേ ഏവന്മാരുടെ പൂക്കൾ നോക്കി നല്ല നാല് താങ്ക് താങ്ങി ഇനി ഒരിക്കലും ഒരു കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കരുത് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിചാരം പോലീസ് എന്താ സ്വിച്ച് ഇട്ട പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളോ അതോ ബുദ്ധിയില്ലാത്ത കഴുതകളോ വെറുതെ അല്ലല്ലേ പരാതി എന്നിട്ടല്ലേ തുട്ടി വേണേ പറയും തരാം ഒരു പരാതി കിട്ടിയാലുടൻ പരാതിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാതെ കൈമടക്കും വാങ്ങി ഒരുത്തനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് പത്ത് പൂശും പൂശി ഇല്ലാത്തതും തെളിയാത്തതുമായ കേസുകൾ തലയിൽ വെച്ച് കെട്ടി പ്രതിക്കൂട്ടിലേക്ക് തള്ളി കൈയും കഴുകി തിരിച്ചു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങളാണ് എല്ലാ പോലീസുകാരും വന്ന് താൻ കരുതിയോ വിളിക്കണോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ എനിക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടെ അറിയണം ഇറക്കി വിടണം അവളുമാരെ ഇറക്കി വിടാൻ പറഞ്ഞത് പേരെടുത്ത് വിളിക്കാൻ പോലും അർഹതയോ അധികാരവും ഞങ്ങൾക്കില്ല കേട്ടതും അറിഞ്ഞതും എല്ലാം സത്യവാ ഞങ്ങൾ ചുമട്ടുകാരാ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ വെറും കൂലികൾ ചന്തയിൽ തമ്മിത്തല്ലിയും പിണങ്ങിയും കഴിഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് കുറെ രൂപ ഉണ്ടാക്കിയ കൊള്ളാമെന്ന് തോന്നി അതും വാശിപ്പുറത്ത് പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിച്ചില്ല എന്നെ ഒരിക്കൽ പെണ്ണാനെ തീർത്തനെ നിന്റെ അച്ഛൻ അപമാനിച്ചു വിട്ടപ്പോ ആ പക തീർക്കാൻ കണ്ടെത്തിയ കൂലിക്കാരനായി ഞാൻ മാറി ഇവിടെ എത്തിയപ്പോ കിട്ടാൻ പോകുന്ന സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കണ്ടപ്പോ അങ്ങ് മഞ്ഞളിച്ചു അപ്പോഴും ലക്ഷ്യം കാശായിരുന്നു പണവും വീടും പാരമ്പര്യവും ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് തരാനില്ല സ്നേഹം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവനുള്ള കാലം വരെ അതിനൊരു കുറവുണ്ടാവില്ല കൂടെ വരുമെങ്കിൽ യൂണിയൻകാരുടെ കളിക്കരുത് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ട് കൈയും വീശി തിരിച്ചു പോകാൻ വന്നവരല്ല ഞങ്ങൾ ചേരിക്കാര് പാവങ്ങളാ കൂറുള്ളവരാ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികള് കാര്യത്തും എടുക്കുമ്പോ ഒന്നാ ഞങ്ങളൊന്ന് വിരൽ നൊടിച്ചാൽ ഈ നിൽക്കുന്നവർ മുഴുവൻ ഇവിടെ ഇടിച്ചു കയറും നിങ്ങളുടെ രണ്ട് പെമ്മക്കളെയും തൂക്കിയെടുത്ത് 
പക്ഷേ ആ കുടിൽ കഴിയാനുള്ള മനസ്സ് ഇവർക്കില്ലെങ്കിൽ വരില്ലെന്നറിയാം എങ്കിലും ഈ കുറ്റത്തിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഏതെങ്കിലും ജയിലിൽ ഉറക്കമില്ലാത്ത രാത്രി ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വിളിക്കാമായിരുന്നില്ലേ എന്ന് മനസ്സ് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം പറയാനായിട്ട കൂടെ വരുമോ മറുപടി എന്തും പറഞ്ഞോളൂ പഠിക്കണ്ട വെറുപ്പാണ് എപ്പോഴും മനസ്സിലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏഴയിലെത്ത് ഞാൻ വരില്ല മച്ചാനെ ഞങ്ങൾ ഇറക്കിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവളുമാരെ മച്ചാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ടി ആരും ബഹളം ഉണ്ടാക്കണ്ട വെറുതെ അതിമോഹം കൊണ്ട് സാറിനും ചീത്ത പേരുണ്ടാക്കി മഹാദേവൻ സാറ് ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം പുറക്കണം സാറിന് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാം വിവാഹ തട്ടിപ്പിലൂടെ ഇവരെ വഞ്ചിച്ചത് ഞങ്ങളാ എന്ത് ശിക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങാനും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാ കോൺസ്റ്റബിൾ ഞങ്ങളെ തടയാൻ എന്ത് അവകാശം നിങ്ങൾക്കുള്ളത് ഞങ്ങൾ പോണത് ഞങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ വീട്ടിലേക്കാണ് എന്റെ അമ്മ കെട്ടുമ്പോ അച്ഛൻ ഇതുപോലെ ഒരു കൂലി ആയിരുന്നില്ലേ തലയിലെത്തിന്റെ പിൻബലത്തിൽ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടായിപ്പോയി അതിൽ അഹങ്കാരം മൂത്ത് നിങ്ങൾ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോ ഓർത്തോ ഞങ്ങളുടെ ഭാവിയെ കുറിച്ച് അന്വേഷോ ഞങ്ങളെ കെട്ടാൻ പോണ ചെറുക്കനെ കുറിച്ച് ചെറുക്കന്റെ വീടിനെ കുറിച്ച് തറവാടത്തെ കുറിച്ച് ജോലിയെ കുറിച്ച് ഭാഗ്യത്തിന് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ചതിയന്മാരെയല്ല സ്നേഹമുള്ളവരെയാ നല്ലവരെയാ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ച് ഉള്ള പണ്ടവും പണവും അടിച്ചെടുത്ത് ഒക്കെ തിരുത്ത ഒരു കുട്ടിയും തന്നിട്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുങ്ങാമായിരുന്നു ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം കഴിയാനായി കുറേയേറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞവർ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നോക്കി ആ തെറ്റൊക്കെ ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു ഇനി ആര് ചോദിച്ചാലും തന്റെ അടുത്തോടെ ഞാൻ പറയും എന്റെ വയറ്റിൽ വളരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ അച്ഛൻ ആ നിൽക്കുന്ന കൂലിയാണെന്ന് കേട്ടില്ലേ ഇവര് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നൂറ് ജന്മം പുണ്യം ചെയ്ത തലമുറയിലെ പിന്തുടർച്ചക്കാരായിരിക്കും നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള ഭാര്യമാരെ കിട്ടില്ലടാ കോൺസ്റ്റബിൾ അവലം കഴിക്ക കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങക്ക് ചേരി പോയി താമസിക്കണോ ഇവിടെ താമസിച്ചാ പോരെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഭാര്യ താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാ അത് കറക്റ്റ് തന്നെ 